প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে খনিজ সম্পদ এবং জীবাশ্ম প্রথমে এই চ্যাপ্টারটা আসলে মূলত হচ্ছে জৈব যৌগ যেটাকে জৈব রসায়ন বলা হয় সেই জৈব রসায়নটা মূলত খনিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ বিশেষ করে কার্বোহাইড্রেট যে সমস্ত যৌগগুলো রয়েছে কার্বন এবং হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগসমূহ সেগুলো সাধারণত আমরা খনিতে পাই সেই কারণে এটাকে জীবাশ্ম বলা হচ্ছে সো এটার বেসিকটা ভালো করে তুমি জেনে তারপরে যদি তুমি প্রশ্ন সলভ করো তাহলে সব কিছু তোমার কাছে সহজ মনে হবে তো বিগত বছরের প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করলে আমরা দেখতে পাই যে এখান থেকে সাধারণত বিভিন্ন যৌগ থেকে বিভিন্ন উৎপাদ তৈরি সেটা সবচেয়ে বেশি এসেছে কার্বনের সংখ্যা কমানো এবং কার্বনের সংখ্যা বাড়ানো কোনো কোনো ক্ষেত্রে তবে কার্বনের সংখ্যা কমানোটা সবচেয়ে বেশি এসেছে এছাড়া জৈব যৌগের যে বিভিন্ন যৌগ বিশেষ করে অ্যালক্যান অ্যালকিন অ্যালকাইন এবং হচ্ছে অ্যালকোহল এবং হচ্ছে অ্যালডিহাইড আর একটা হচ্ছে ওইক অ্যাসিড যেটাকে জৈব অ্যাসিড বলছি এই ধরনের প্রস্তুতিগুলো পরীক্ষায় বেশি এসেছে তো আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভালো করে ভিডিওটা দেখব তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা বিষয়ে কনসেপ্ট ক্লিয়ার সহ এবং আমাদের সিকিউরটা সহজে সমাধান করতে পারবো যদি আমরা এটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখি ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা শুরু করছি প্রথমে দেখো জীবাশ্ম এই জীবাশ্ম বলতে কি বোঝাচ্ছে সেটা যদি তোমাদের মেইন বই থেকে পড়ি তাহলে তোমাদের কাছে একটু সহজ হবে যেহেতু তোমরা বইটা আগে পড়েছো তারপর একটু দেখো যে খনিজ সম্পদ এবং জীবাশ্ম ফসিলস যেগুলোকে বলা হয় তো এখানে ভিতরে একদম সহজ সহজ করে যদি আমরা বলি যে মৃতদেহ মাটিতে প্রাণী এবং উদ্ভিদের মৃতদেহ মাটিতে দীর্ঘদিন ধরে যদি থাকে তাহলে সেগুলো কি হয়ে যায় ফুয়েলে পূর্ণত বা ফসিলে পূর্ণত হয় জীবাশ্ম আর ওই ফসিলগুলো থেকে আমরা কার্বোহাইড্রেট যৌগসমূহ পেয়ে থাকি অ্যালক্যান অ্যালকিন অ্যালক্যান যৌগসমূহ পেয়ে থাকি এবং এগুলো থেকে আমরা পরবর্তীতে রূপান্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড হতে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের অ্যালডিহাইড কিটোন এবং আমরা অ্যালকোহল প্রস্তুত করতে পারি তো সেটাই হচ্ছে মূল বিষয় তো এখন তুমি যদি দেখো একটু খেয়াল করো এগুলো তো সহজ জিনিস এখন দেখো প্রাকৃতিক গ্যাস যেটা আমাদের মেইন সেটার প্রধান উৎস দেখো আশি পার্সেন্ট প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উৎস হচ্ছে মিথেন এছাড়াও এটার মধ্যে ইথেন রয়েছে প্রোপেন রয়েছে এবং বিউটেন এবং আইসো বিউটেন রয়েছে দুইটাই বিউটেন আইসো মানে হচ্ছে শাখাহিত শাখাহিত বিউটেনকে আইসো বিউটেন বলা হয় প্যান্টেন বলা হচ্ছে তা প্যান্টেন তিন পার্সেন্ট কিন্তু বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া গেছে তাতে নাইনটি মিথেন থাকে মানে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস হচ্ছে মূলত মিথেন তো তাহলে এবার এই মিথেনগুলো এগুলো পেট্রোলিয়ামের উপাদান তো এখন পেট্রোলিয়াম জিনিসটা কি পেট্রোলিয়ামে ডেফিনেটলি প্রাকৃতিক গ্যাস দেখো প্রাকৃতিক গ্যাস থাকে যা পেট্রোলিয়ামের উপরিভাগে চাপ প্রয়োগ করে কূপ খনন করা হলে প্রাকৃতিক গ্যাস পেট্রোলিয়ামকে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে উঠে আসতে সাহায্য করে যে পেট্রোলিয়াম খনি থেকে সরাসরি পাওয়া যায় তাকে আমরা অপরিশোধিত তেল বলি অপরিশোধিত তেল বলি তো এই অপরিশোধিত তেল হচ্ছে কখনো কখনো সালফার কিছু কিছু যোগ থাকে দুর্গন্ধযুক্ত হয় এই পেট্রোলিয়াম মূলত বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ এবং এটা সরাসরি ব্যবহার উপযোগী নয় তো এটা ব্যবহার উপযোগী করতে হলে কি করতে হবে তাকে আমরা আংশিক পাতন পদ্ধতিতে কি পতন পাতন পাতন মানে কি তার মানে উত্তপ্ত করব বাষ্পীভূত করব বাষ্পীভূত করে তাকে আমি আলাদা করব সেটাকে পাতন বলা হয় তো আমরা যে অংশ কলাম নামে একটা যেটাকে ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন বলা হয় ওই ওইটার মাধ্যমে আমরা যদি এটা একটা কলাম তৈরি করি কলাম তৈরি করলে দেখো যদি আমি উত্তপ্ত করি তাহলে সবচেয়ে মানে যেটা সবচেয়ে যে গ্যাসের গরণাঙ্ক গ্যাস পূর্ণাঙ্গ সবচেয়ে কম সেটা সবার উপরে চলে যাবে বিভিন্ন ভেদ করে আর যেটা গরণাঙ্ক গ্যাস পূর্ণাঙ্গ সবচেয়ে কম বেশি সেটা ভারী ভারী হিসাবে থাকবে সেটা নিচে জমা হবে যেমন বিটামিনটা সবচেয়ে নিচে থাকে জ্বালানি তেলটা তিনশো চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা উদ্বায়ী হয়ে এখানে জমা হয় মানে উদ্বায়ী হয়ে তখন এই পাশে তরল আকারে জমা হয় লুব্রিকেন্ট তেল দুশো সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ইয়াটা হচ্ছে দুশোত্তর হচ্ছে ডিজেল তেল একসত্তর হচ্ছে ক্যারোসিন ন্যাপথালিন হচ্ছে একশো বিশে সত্তর হচ্ছে গ্যাসোলিন আর পেট্রোলিয়াম যেটা যেটা যে গ্যাসগুলো আমরা ব্যবহার করি যেটাকে আমরা ন্যাচারাল গ্যাস হিসেবে চিনি সেগুলো বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা একদম সবার উপরিভাগে জমা হবে তো এইভাবে কোন একটা অপরিশোধিত তেল থেকে বা অপরিশোধিত খনিজ সম্পদ থেকে আমরা খুব সহজে বিভিন্ন যৌগগুলো আলাদা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের একদম সাধারণ কথা এটাকে ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন বলা হয় বা আংশিক পাতন বলা হয় কি বলা হয় আংশিক পাতন এটাকে কলাম বলা হয় অংশ কলাম বলা হয় এই কলামগুলোর এখানে ফাঁক ফোকড় দিয়ে যেটা সবচেয়ে হালকা সেটা সবচেয়ে উদ্বায়ী হয়ে যায় সেটা এখান দিয়ে সহজে চলে যেতে পারবে আর যেটা ভারী সেটা এখানে কি হয়ে যায় পাতিত হয়ে বা সেখানে এখান থেকে যদি তোমার বাষ্প আকারে যায় এখানে চাপের কারণে সেটা আবার তরল হয়ে আবার নিচের দিকে পড়ে যায় এইভাবে এক এক জায়গাতে এক এক রকমের তোমার খনিজ সম্পদগুলো আলাদা আলাদা করে
পেট্রোল যেটাকে গ্যাসোলিন বলা হয় তার গড়নাঙ্ক স্ফুরণাঙ্ক হচ্ছে স্ফুরণাঙ্ক হচ্ছে 21 থেকে 70 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এখানে কার্বন কত 5 থেকে 10 পর্যন্ত থাকতে পারে তার মানে দেখো কার্বন যদি একটা থাকে মিথ কার্বন দুইটা থাকলে ইথ কার্বন তিনটা থাকলে প্রো মিথ ইথ প্রো বিউট পেন্ট হেক্স হেপট অক নন ডেক এই এই 10টা শুধু মনে রাখবা একটা কার্বন যদি হয় তাহলে মিথ বলা হয় তাহলে একটা এটা যদি অ্যালকেন হয় তাহলে মিথেন দুইটা কার্বন যদি থাকে তাহলে এটাকে ইথেন বলা হয় মানে ইথ যদি হয় ইথ হবে তিনটা কার্বন হলে প্রো হবে চারটা কার্বন হলে বিউট হবে পাঁচটা হলে পেন্ট হবে ছয়টা হলে হেক্স হবে সাতটা হলে হেপট হবে আটটা হলে অক্ট হবে নয়টা হলে নন হবে দশটা হলে ডেক হবে এই ব্যাপারটা একটু মাথা রাখবা সো অ্যালকেন যদি হয় নামে সেটা এনযুক্ত হবে দ্যাটস ইট নেপথালিন হচ্ছে সাত থেকে চোদ্দ পর্যন্ত সাত থেকে চোদ্দ পর্যন্ত তাহলে পেট্রোলিয়ামে শতকরা দশ ভাগ নেপথালিন থাকে আমি সিকিউর জন্য ইম্পর্টেন্ট পেট্রোলিয়াম এরপর দেখো ক্যারোসিন ক্যারোসিনের স্ফোরাঙ্ক হচ্ছে একশো একুশ থেকে একশো সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এগারো থেকে সতেরো পর্যন্ত তাহলে এটা হচ্ছে কত এটা শতকরা তেরো ভাগ থাকে ডিজেলটা একশো একাত্তর থেকে দুশো সত্তর পর্যন্ত এটার ভিতরে সতেরো থেকে বিশ পর্যন্ত থাকে কার্বন আর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে পিচ্ছিতকারক পথ হিসেবে ব্যবহার করে দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয় প্যারাফিন প্যারাফিন মানে হচ্ছে প্যারাফিন মোম এটার গরণাঙ্ক স্ফোরাঙ্ক কত থাকে স্ফোরাঙ্ক তোমার দুশো একাত্তর থেকে তিনশো চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বেশি থাকে এখানে কার্বনের সংখ্যা বিশ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত থাকে প্যারাফিন মোম টয়লেটিস এবং ব্যাস্টিন তৈরিতে ব্যবহার করা হয় এই যে এমসিকিউর জন্য দরকার হবে তারপর হচ্ছে পিচ যেগুলো আমরা বিটামিন বলি সেগুলো হচ্ছে এই পিচের এটা স্ফোরাঙ্ক হচ্ছে তিনশো চল্লিশ থেকে ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে আর এটাতে কার্বনের সংখ্যা কি তিরিশ এর বেশি হবে তিরিশের বেশি হবে এবং রাস্তা তৈরিতে এটা কাজে লাগে বাস রাস্তাতে যেটাকে আমরা আলকাত্রা বলি সম্ভবত আলকাত্রা বলি হ্যাঁ পিচ এটাকে পিচ বলা হয় আলকাত্রা এর সবচেয়ে ভারী তো তাহলে এটা এমসিকিউর জন্য লাগবে আমাদের এই মূল বড় হচ্ছে এখন হাইড্রোকার্বন এখন দেখো হাইড্রোকার্বনের ভিতরকে মানে হাইড্রোজেন এবং কার্বনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগুলোকে হাইড্রোকার্বন বলা হয় ইসো ওকে ফাইন তো কিন্তু কার্বন থাকলে যে জৈব যৌগ হবে এরকম কোনো কথা নেই তাহলে মনে রাখবা সকল জৈব যৌগ বা জৈব রসায়ন জৈব যৌগ সেটা হচ্ছে কার্বনের যৌগ কিন্তু সকল কার্বনের যৌগ জৈব যৌগ নয় যেমন মনে করো কার্বনের যেমন আমি যদি সোডিয়াম কার্বনেট লিখি দেখো সোডিয়াম কার্বনেট লিখি এখানে আমি সোডিয়াম কার্বনেট লিখলাম সোডিয়াম কার্বনেটটা কিন্তু জৈব যৌগ নয় যদি বেটার মধ্যে কার্বন আছে তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড এটা কিন্তু কার্বন আছে কিন্তু তারপর এটা জৈব যৌগ নয় তাহলে কারণটা কি কারণটা হচ্ছে জৈব যৌগ হইতে হলে কতগুলো মানে শর্ট শর্ত আছে সমযোজী হইতে হবে দহনের পর অবশেষ থাকতে পারবে না পানি তো অদ্রবণীয় হইতে হবে আমি আবার বলি সমযোজী হইতে হবে দহনের পর অবশেষ থাকতে পারবে না মানে দহনের পর কোন অবশেষ থাকবে না মানে দহন সম্পূর্ণরূপে দহন হবে তারপর হচ্ছে এটা কি হবে যে এটাকে যদি আমরা পানিতে যদি মিশ্রিত করে পানিতে অদ্রবণীয় হবে এই হচ্ছে সাধারণ কথা যে জৈব যৌগ এবং অবশ্যই তার মধ্যে কার্বন থাকতে হবে তো বাট এটা এটা কিনা আয়নিক যৌগ এটা আয়নিক যৌগ বাট এটা সমুদ্র যুগ হলেও এটা দহন হয় না এই কারণে এটা কি এটাকে আমরা জৈব যৌগ বলতে পারবো না সো দহন হইতে হবে জৈব যৌগ হইতে হবে তাহলে হাইড্রোকার্বন যেটাকে আমরা বলছি সেটা মূলত হচ্ছে জৈব জৈব যৌগ সেটা হচ্ছে মূলত জৈব যৌগ এটাকে আমরা জৈব যৌগ বলি জৈব যৌগ বলি ইন্টারমিডিয়েট যখন তোমরা উঠবা তখন এটাকে আমরা জৈব যৌগ হিসেবে চিহ্নিত করবো কি হিসেবে চিহ্নিত করবো জৈব যৌগ হিসেবে চিহ্নিত করবো তাহলে একটু চিন্তা করো সহজ করে চিন্তা করো যে কার্বন এবং হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগুলোকে জৈব যৌগ বলা হয় এখন একটু খেয়াল করো যে এল এটাকে দুই ভাগে ভাগ করা একটা হচ্ছে এলিফেটিক হাইড্রোকার্বন একটা হচ্ছে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন এলিফেটিক মানে হচ্ছে কি এলিফেটিককে আমরা মুক্ত শিকল বলতে পারি মুক্ত শিকল বদ্ধ শিকলও আছে এলিফেটিককে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে মুক্ত শিকল আর একটা হচ্ছে বদ্ধ শিকল কিন্তু এই অ্যারোমেটিকের আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে অ্যারোমেটিক অ্যারোমেটিক এই অ্যারোমেটিকের আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে অ্যারোমেটিক তার মানে হচ্ছে চক্রাকার শিকল বদ্ধ যোগ মানে চক্রাকার যোগ হবে তবে অসম্পৃক্ত যোগ তার মানে এটার মধ্যে পা ইলেকট্রন থাকবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে পা ইলেকট্রনটা কি সেটা তোমাকে জানতে হবে তার মানে দ্বিবন্ধন থাকবে তো আমি যদি সহজে বলি যে সমতলীয় সুষম চাকরির যোগ সমতলীয় সুষম চাকরির যোগ দেখো সমতলীয় সমতলীয় সুষম চাকরির যোগ দেখো সুষম চাকরির যোগ চাকরির যোগ চাকরির যোগ মনে রাখবা কি বলতো সমতলীয় সুষম চাকরির যোগ হইতে হবে আমি আবার বলছি কি বলতো সমতলীয় সুষম চাকরির যোগ জৈব যোগ আবার বলো সমতলীয় সুষম চাকরির যোগ এটা একটা জৈব যোগ এরপর দ্বিতীয় যে পয়েন্টটা একটু খেয়াল রাখবা যে সমতলীয় সুষম চাকরির যোগ দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে এটার ভিতরে এটা সঞ্চারণশীল সঞ্চারণশীল পা ইলেকট্রন থাকবে মানে ইলেকট্রন গুলো রেজোনেন্স হবে রেজোনেন্স বলতে কি বোঝাচ্ছে দ্বিবন্ধনে যে ইলেকট্রন গুল
पाई इलेक्ट्रॉन बोले पाई इलेक्ट्रॉन बोला हुए अम्मी अब बराबर बोलती है कि पाई इलेक्ट्रॉन बोला हुए मोड़ रखते हुए ये जो चे शुष्मों चक्री की तो हुए मैंने चौक प्रकार की तो हुए एवं पाई इलेक्ट्रॉन थकते हुए एवं पाई इलेक्ट्रॉन में मानो चे ये पाई इलेक्ट्रॉन शोन चारों शीले तो हुए जो शोन चारों शील रेजो नेंस बोला है तो जहाँ कहते नहीं है तो जामिल है कोरा दरकने बेंजीन टा एवं नेपथालिन ये दूसरे जोगों नाम मोड़ रखते होंगे बेंजीन एवं नेपथालिन तो चार मेडिक जोगों आर किच्छ लग बने एरोमा मने शुगंदो एरोमा मने शुगंदो आर एरोमेडिक मने शुगंदो थक बे बोले कोताही दुर्गं चलो जो दिवस तुम्हारे जाना दौड़ करना आउट ऑफ़ तुम्हारे जाना एकदम ही दौड़ करने तार पर हमें क्यों बोल रहे थे इसे फोर एंड प्लस टू शॉंग को किधर को फोर एंड प्लस ये फोर एंड प्लस टू शॉंग को शॉंग चारण शील पाइल एक बंद था के इधर जस्ट एक तो माथा ने बैठ आर किचुला कर दौड़ करने ऐसे � जब मुक्तोशिकल बहुत दशिकल मुक्तोशिकल में निचे लम्बा थक बे आर इटे का हम दुई बागे भाग करते बरे एक टा शंभिक्त और शंभिक्त हो शंभिक्त वाले कार्बन कार्बन एक बंदन थक बे कार्बन जो जिन्ही चार शब्दों में रख बे कार्बन जो जिन्ही चार एक टा कार्बन जिकने जिधि कार्बन दी कार्बन जो जिन्ही एक ता सिग्मा बंदन, एक ता पाई बंदन, मोड़ रख बा। कार्बन कार्बन एक ओक बंदन होले शॉप सिग्मा बंदन, आर कार्बन कार्बन दी बंदन होले एक ता सिग्मा एक ता पाई, आर कार्बन कार्बन ती बंदन होले एक ता सिग्मा दुई ता पाई। सिग्मा चारा पाई है ना, तब ने एक रोधिक बंदन था के बाकी शॉप बोलो चे पाई अशोम पिक्तो जोगो बोले, अम्मी आप बार बोलती हैं, गुलाकी की बोले बोलो, अशोम पिक्तो जोगो बोले, सो ये पॉइंट एक तो माथा रख बाकी, सो कार्बन कार्बन एक बोलूँ था क्ले, जेका एक ने तीन कार्बन मीथेन, तारे एल्केन जेतो मीथेन है जेत, तीन कार्बन मीथेन, आर एक ने कोई कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन अशंपित्त मुक्तों शुरू करें क्योंकि देखा सो अशंपित्त मुक्तों शुरू करें हाइड्रो कार्बन तार माना सो अशंपित्त में कार्बन कार्बन दी बंदर में त्रिबंदर था क्ले शेरे के आम्रा की बुद्ध अशंपित्त जोगो बुद्ध बात देसी कार्बन ने जो जिन्हें शोषण चार मिला बा चार आर कोनो किस दर कर होगा ना आर दूसरी बंदों था के तले आयन जुकत हो बे तेर नाम कौन है रे बेपट्टा तुम ही शो हो जाए या तो ट्रिकी भाभी ने आदर करने शो जब भी चिंता करूँगा ये गुलो जेगुलो तुम ही जानो शेगुले तुम लाग बेर बाहर आज बे ना हमरा इंटरमीडिएट के लो तो उन्हें गुलो फालो करे बोल बो देखो एवरेटू ख्याल अब जो कौन कार्बन कार्बन जो कौन तुम्हार चक चक चक्र कार्य होते हैं साइक्लो ब्यूटेन होते हैं और कार्बन कार्बन जो दी दीवानों था कौशल प्रिक्त जो दी होए जी कौन एक जो दी दीवानों बाद जी कौन एक जो दीवानों था के तो कौन नाम है जो इन जुक्त हो बेटा को तीन कार्बन आसे प्रोफ़ेसेस आ दीवानों आसे इन � जब उन बेंजीन में उन नेपथल ने ये दूसरा चला तोमन लग बना मैं क्यों बोला शंकर गुरु लिखी दी थी देखो माने स्ट्रक्चर टा लिखी दी थी बेंजीन के स्ट्रक्चर तो किसी को ना लिख लाम अमेरिकन नेपथल इंटरेस्ट लिखी दी थी ना बेंजीन टा आप बारों लिखी दी थी कार्बोन इकने कार्बोन इकने कार्� नेपथलिन है नेपथलिन के खाते जखोन बिशुटे एक बहुत है देखो नेपथलिन के खाते बिशुटे एक बहुत है तार मन देखो पुतिले जगह कार्बन होते हैं पुतिले जगह कार्बन बट दीवंदो ने जी दीवंदो ने जी कहने दीवंदो इतने नेपथलिन तो नेपथलिन कार्बन को एक ता दूसरा तीन ता दोस्ता कार्बन ताले देखो देखो इखने एक टा कार्बन इखने इखने एक टा कार्बन इखने एक टा कार्बन इखने एक टा कार्बन दें अबार इखने एक टा कार्बन 
আবার এখানে একটা কার্বন আবার এখানে একটা কার্বন আবার এখানে একটা কার্বন এখানে একটা কার্বন প্রত্যেকটা জায়গা তে হাইড্রোজেন দাও এখানে একটা হাইড্রোজেন ডুববে এখানে একটা হাইড্রোজেন ডুববে এখানে একটা হাইড্রোজেন ডুববে এখানে একটা এখানে ডুববে না এখানে একটা হাইড্রোজেন ডুববে এখানে একটা হাইড্রোজেন ডুববে এখানে একটা হাইড্রোজেন ডুববে তাহলে এখন দেখো এখানে একটা দ্বিবন্ধন এখানে একটা দ্বিবন্ধন এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা দেখো এটার নামই নেপথাইন এটা এভাবে এটাকে এরকম লিখ হয় বা এভাবে লিখ হয় তো ইলেকট্রন যদি গুণনত অবস্থায় থাকে তখন এটাকে এইভাবে লিখে এভাবে দিয়ে এভাবে দিয়ে দেখো এভাবে দিয়ে এভাবে লিখে এই নেপথাইন কে এভাবে লিখে দেয় এভাবে বল চিহ্ন দেওয়া হয় বল চিহ্ন কেন দেওয়া হয় কারণ হচ্ছে ইলেকট্রন গুলো এই যে এখানে পাই ইলেকট্রন গুলো রেজোনেন্স হতে পারে বা সঞ্চালনশীল হতে পারে মানে গুণনত অবস্থা থাকতে পারে এই কারণে এগুলোকে নেপথাইন বলা হয় মানে এই ব্যঞ্জিন বলা হয় এই সরি অ্যারোমেটিক যৌগ বলা হয় মানে পাই ইলেকট্রনের রেজোনেন্স ঘটবে আবার বলো কি বলো তো পাই ইলেকট্রনের রেজোনেন্স ঘটবে আমি আবার বলছি পাই ইলেকট্রনে কি ঘটবে বলো রেজোনেন্স ঘটবে আবারও বলছি কি বলতো পাই ইলেকট্রনের রেজোনেন্স ঘটবে মাথা রাখবা কি বলতো পাই ইলেকট্রনের রেজোনেন্স ঘটবে হ্যাঁ না আমার কোনো ঝামেলা নাই ওকে ফাইন এবার আসো এটা আমরা বুঝতে পারলাম এবার হচ্ছে দেখো আমি যেভাবে আঁকছি দেখছো কিনা যে ন্যাপথালিন ব্যঞ্জিন ন্যাপথালিন আমি যেভাবে এঁকে দিলাম এটা এরপর হচ্ছে এটাকে এইভাবে লিখে গোল চিহ্ন দেওয়া হয় মানে এই দ্বিবন্ধনটা না দিলে গোল চিহ্ন দিলেও কোনো অসুবিধা নেই একই কথা এবার আসো সমগোত্রীয় শ্রেণী সমগোত্রীয় শ্রেণী বলতে কার্যকরীমূলক একই মানে একই কার্যকরীমূলক বিশ্ব যৌগুলোকে সমগোত্রীয় শ্রেণী বলে মানে একই জাতের বলা হয় কার্যকরীমূলকের কাজ কি মানে যে জৈব যৌগ উপস্থিত থেকে ওই জৈব যুগের বিক্রিয়া এবং ধর্ম নির্ধারণ করবে তাকে কার্যকরীমূলক বলা হয় জৈব যুগ উপস্থিত থেকে ওই যোগের বিক্রিয়া এবং কার্যাবলী নির্ভর করবে জৈব যুগ উপস্থিত থেকে ওই যোগের বিক্রিয়া এবং কার্যাবলী নির্ধারণ করবে তাকে আমরা কি বলতে পারতেছি তাকে আমরা সমগোত্রীয় শ্রেণী বলি কি বলি বলতো সমগোত্রীয় শ্রেণী বলি আমি আবার বলছি এটাকে আমরা সমগোত্রীয় শ্রেণী বলি আমি আবার বলছি কি বলি এটাকে আমরা সমগোত্রীয় শ্রেণী বলি কি বলি বলো সমগোত্রীয় শ্রেণী বলি একদম সোজা কি বলি বলতো সমগোত্রীয় শ্রেণী বলি আর কোনো কিছু লাগবে না ওকে ফাইন এবার একটু খেয়াল করো যে এই যেমন অ্যালকেন অ্যালকেনের সঙ্গে হচ্ছে এটা যে এই সমগোত্রী অ্যালকেন সি এন এস টোয়াইস এন প্লাস টু অ্যালকেন আর অ্যালকিনের সঙ্গে হচ্ছে সি এন এইচ টোয়াইস এন আর অ্যালকাইনের সঙ্গে হচ্ছে সি এন এইচ টোয়াইস এন মাইনাস টু তার মানে একটা একটা দ্বিবন্ধন থাকবে এখানে একটা দ্বিবন্ধন থাকবে এখানে একটা ত্রিবন্ধন থাকবে অ্যালকাইনের সঙ্গে এটা হচ্ছে মাথা রাখবে তাহলে দেখো অ্যালকেনের সঙ্কেত অ্যালকিনের সঙ্কেত অ্যালকাইনের সঙ্কেত তারপর হচ্ছে এই যে অ্যালকোহলের সঙ্গে এখন দেখো এগুলো তুমি লিখবে কিভাবে যেমন মনে করো এখানে প্রোপিন লিখতে বললো তো প্রোপিন লিখে তুমি তিন কার্বন আগে লিখে ফেলবা তিন কার্বন লিখে ফেলবা তো লিখে ফেলার পরে তখন একটা জায়গায় দ্বিবন্ধন দিবা দ্বিবন্ধন দিয়ে বাকিগুলো তো হাইড্রোজেন মিলাবা তখন এখানে হাইড্রোজেন দুইটা বাট এখানে হাইড্রোজেন হবে একটা কেন একটা এক হাত দুই হাত আর এক হাত খালি শুধু একটা হাত খালি তারপরে দেখো এখানে হচ্ছে এক হাত দেওয়া আছে তাহলে আর বাকি তিন হাতে কি হবে হাইড্রোজেন তার মানে এখানে আমি সহজে এই তিনটা হাতের পরিবর্তে এভাবে আমি এস থ্রি দিতে পারি দেখো এই যে মানে তিনটা হাতের জায়গাতে এস থ্রি দিতে তার মানে সি এস থ্রি দেন সি এইচ দেন ডাবল বোন দেন সি এস টু তাহলে এটা হচ্ছে প্রোপিন এজি তার মানে সি কয়টা সি তিনটা সি কয়টা তিনটা দেখো সি হচ্ছে তিনটা একটা দুইটা তিনটা আর এখানে হচ্ছে হাইড্রোজেন হচ্ছে তোমার ছয়টা ছয়টা হাইড্রোজেন ছয়টা হাইড্রোজেন তাহলে এইভাবে আমরা খুব সহজে সংকেত গুলো বা যে কোনো কিছু লিখতে পারি এখন যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে প্রোপাইন লিখো তাহলে প্রোপাইন যখন লিখবা তখন তুমি কি করবা দেখো তিন কার্বনই দিবা বাট একটা জায়গাতে কি দিবা এই যে একটা জায়গাতে দিবন দেখো একটা জায়গাতে এই যে একটা জায়গাতে তুমি এই কার্বন দিলা কার্বন দিয়ে এখানে তুমি কি দিলা ত্রিবন্ধন দিয়ে দিলা তো ত্রিবন্ধন দিলে তুমি খেয়াল করো এখানে হাইড্রোজেন লাগবে একটা আর এখানে হাইড্রোজেন লাগবে কোনো হাইড্রোজেন লাগবে না কেন কারণ এখানে তো সমতা হয়ে গেছে দেখো এখানে সমতা কেন হয়েছে বলো তো এখানে সমতাটা কেন হলো কারণ হচ্ছে কার্বনের যোজনী হচ্ছে চার কার্বনের যোজনী চার কার্বনের যোজনী চার এই কারণে এখানে সমতাটা হয়ে গেল তাহলে আর কোনো ঝামেলা লাগবে না একদম সহজভাবে তুমি সহজে পারবো আর কোনো ঝামেলা লাগবে না দেশি এনাফ এনাফ ইজ এনাফ এনাফ ইজ এনাফ আর কোনো কিছু লাগবে না তো সো এই ব্যাপারটা তুমি যদি সহজে বুঝো তাহলে আর কোনো ঝামেলা লাগবে না একদমই তোমার প্রয়োজন হবে না ঠিক আছে তো আশা করি বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছো সহজভাবে বুঝতে পেরে শুধু বুঝতে পারে না সহজভাবে বুঝতে পারার কথা আশা করি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার ওকে ফাইন তো তাহলে এবার আমরা এটা বুঝলাম আর কোনো ঝামেলা নাই এবার বুঝতে পারলাম এবার দেখো আমরা অ্যালকোহলের কথা যদি এখানে দ্বিবন্ধন থাকে দেখো এই যে অ্যালকোহল অ্যালকোহল যদি হয় তাহলে মানে হচ্ছে আর ও এইচ মানে ও এইচ থাকলে অ্যালকোহল আর সি এইচ থাকলে অ্যালডি হাইট আর সি ডাবল এইচ থাকলে ওই কেসিড নামে সে ওই কেসিড যুক্ত হবে যেমন দেখো এখানে দুই কার্বন আছে তাহলে ইথ তাহলে ইথানেল নামে সে অ্যাল যুক্ত হয় ইথানেল
মিথাইল একটু মাথা রাখবা এটা কিন্তু মিথাইল মনে রাখবা এটা কিন্তু মিথেন আর এটা কিন্তু মিথাইল গিভ আপ মাইন্ড এটা মিথেন আর এটা কিন্তু মিথাইল তো মিথাইলটা কাহিনী কি কারণ মিথাইলটা একটা মূলক একটা হাইড্রোজেন খালি থাকলে মানে একটা হাইড্রোজেন যদি না বসে তখন সেটা মূলক হবে এ না আর কোনো কিছু লাগবে না সো এটা সাধারণ সংখ্যা যদি আমি বলি সি এন এইচ টোয়াইস এন প্লাস ওয়ান তবে একটা হাত খালি থাকবে একটা হাত কেন খালি থাকবে এই আর কে এইভাবে লিখে হবে আমরা একটা হাত খালি থাকবে কেন কারণ হাইড্রোজেন একটা কম আছে ওই কারণে হাতে একটা খালি থাকবে তাহলে এই যে এটার নাম মিথাইল মূলক ইথেন থেকে যদি হয় ইথাইল মূলক প্রোপাইল থেকে প্রোপেন যদি হয় প্রোপাইল মূলক এ না আর কিছু লাগবে না তো এখন দেখো মিথেন ইথেন প্রোপেন বিউটেন পেন্টেন পাঁচটা কার্বন ছয়টা হ্যাক্সেন হ্যাপটেন অক্টেন নন এন্ড ডেকেন তো এগুলো খুব সহজে পারা যায় নন এন্ড মানে নয় কার্বন ডেকেন মানে দশ কার্বন আর অ্যালকেনের প্রস্তুতি দেখো এই জিনিসগুলো এখন দরকার হবে যে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটাই তোমার দরকার হবে দেখো তুমি একটু খেয়াল করো যে এটাকে যদি আমি মানে কার্বন ডাই অক্সাইডকে যদি আমি দুইশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দেখো উত্তপ্ত করি তার মানে দেখো নিকেল প্রভাবের উপস্থিতে কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে হাইড্রোজেনকে দুশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা যদি উত্তপ্ত করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা মিথেন পাবে দেখো মিথেন পাচ্ছি যে মিথেন পাচ্ছি মিথেন হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস যেটাকে আমরা মিথেন বলি কার্বন ডাই অক্সাইডকে যদি আমরা নিকেল প্রভাবের উপস্থিতে দুইশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা উত্তপ্ত করি তাহলে আমরা কি পাবো মিথেন পাবো সো এই মিথেনটা মানে একদম ইউনিক আর অন্য কোনোভাবে শুধু মিথেনই তৈরি করা যাবে এখান থেকে এই বিক্রিয়ার সাহায্যে কিন্তু কিছু কিছু বিক্রিয়া আছে যেগুলো থেকে তুমি একাধিক যুগ উৎপন্ন মানে একটা বিক্রিয়া শিখলে অনেকগুলো বিক্রিয়া তুমি পারবা এগুলো লাগবে একটু খেয়াল করো যে এখন দেখো এটা হচ্ছে দ্বিবন্ধন তো দ্বিবন্ধন মানে সংযোজন বিক্রিয়া মনে রাখবা এটা হচ্ছে সংযোজন বিক্রিয়া দেখো সংযোজন বিক্রিয়া সংযোজন বিক্রিয়া বলা হয় সংযোজন সংযোজন বা জুত বিক্রিয়া বলা হয় জুত বিক্রিয়া বলা হয় জুত বিক্রিয়া বলা হয় সো নিকেলটা হচ্ছে প্রভাবক এই নিকেল প্রভাবের উপস্থিতিতে হাইড্রোজেনের সাথে যদি বিক্রি হবে দেখো দ্বিবন্ধটা যখন ভেঙে যাবে তখন দেখো এই দ্বিবন্ধটা যখন ভাঙবে তখন এই কার্বনের সাথে দেখো এই একটা বন্ধন হয়ে যাবে তাহলে এখানে একটা হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন এই দ্বিবন্ধনটা ভেঙে যাওয়ার কারণে এখানে একটা হাত তৈরি হবে এখানে একটা হাত তৈরি হবে দুই হাতে দুই হাতে দুইটা হাইড্রোজেন যুক্ত হবে এখানে একটা হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন তো তাহলে আমরা কি পাবো ইথেন থেকে আমরা কি পাবো ইথিন থেকে আমরা ইথেনটা পাবো ঠিক সেমভাবে অ্যালকাইন থেকেও আমরা কি পেতে পারি সেম প্রভাবের উপস্থিতিতে ভেঙে যাবে তখন এখানে একটা হাত খালি হবে এখানে একটা হাত খালি হবে এখানে একটা এখানে একটা তার মানে একটা বন্ধন ভাঙলে দুই পাশে দুইটা হাত খালি হবে আর দুইটা বন্ধন ভাঙলে দুই পাশে চারটা হাত খালি মানে এটা দুইটা হাত এটা দুইটা হাত ওই হাতগুলোতে হাইড্রোজেন ঢুকবে হাইড্রোজেন ঢুকবে হাইড্রোজেন ঢুকবে হাইড্রোজেন ঢুকবে এটাকে বলা হয় সংযোজন বিক্রিয়া মনে করবা মনে রাখবা অ্যালকিন এবং অ্যালকাইন সংযোজন বিক্রিয়া দেয় মনে রাখবা অ্যালকিন এবং অ্যালকাইন সংযোজন মানে যে জায়গাতে দ্বিবন্ধন আছে সেই জায়গাতে মূলত বিক্রিয়াগুলো করবে তো আমি যদি এখন তোমাকে একটু সহজ করে বলি আরও সহজ করে বলি দেখো এদিকে দেখো আরও সহজ করে তোমাকে মনে করো আমি এখানে সি এস থ্রি সি এস টু দেন সি দিয়ে ডাবল বোন দিয়ে ডিফল বোন দিয়ে সি এস দিলাম তো তুমি একটু খেয়াল করো এই জায়গাতে কিন্তু ত্রিবন্ধন এই জায়গাতে তো তাহলে এটা হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে বিউটাইন এটার নাম হচ্ছে বিউটাইন বিউটাইন এটার নাম হচ্ছে বিউটাইন একটু ভালো করে খেয়াল রাখো এটার নাম কি বলতো বিউটাইন এই বিউটাইনকে যদি আমরা হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া দিই দুইটা হাইড্রোজেন তাও নিকেল প্রভাবের উপস্থিতিতে একশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপন উত্তপ্ত করি তাহলে দেখো যে জায়গাতে ত্রিবন্ধন ওই জায়গাতে মূলত হাইড্রোজেন ডুববে তাহলে দেখো এটা আমি যদি সহজ করে দিই তাহলে দেখো এই সি এস থ্রি দেখো এখানে সি এস থ্রি আর এখানে সি দেখো সি এস থ্রি এখানে সি এস টু হবে কেন বুঝতেছ কারণ এখানে সি এস টু হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে যে যোজনী এবার দেখো যে এখানে সি এস টু আসে তাহলে এই জায়গাতে আমি যদি একটা বন্ধন দিই তাহলে এই জায়গাতে আমার আরেকটা দেখো এই বন্ধন একটা দিলাম এখানে আমি হাইড্রোজেন একটা দিলাম ঈশ্বরকে তো এখন আমাকে বলো যেহেতু এই জায়গাতে দুইটা বন্ধন ভাঙছে তাহলে এই জায়গাতে এক দুইটা হাত তৈরি হবে এই জায়গাতে দুইটা হাত তৈরি হবে তাহলে এই দুইয়ের দুইটা হাত তৈরি যে হইলো তাহলে এখানে কার্বনের যোজনী কত চার মিলছে কিনা দেখো মিলছে তাহলে এখানে একটা হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন জিনিসটা কিভাবে না লিখি আমরা সি এস থ্রি দেখো সি এস টু দেন সি এস টু দেন সি এস থ্রি এভাবে লেখা যায় না তো তার মানে যে জায়গাতে দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকবে কার্বনের সংখ্যা যতই হোক না কেন ডাজেন্ট ম্যাটার ম্যাটার হচ্ছে যে জায়গাতে দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকবে মূলত সেই জায়গাতে তোমার হাইড্রোজেন গুলো ডুববে আমি আবার বলছি মূলত যে জায়গাতে দ্
কার্বনেট আকারে যেখানে এই কার্বনেট আকারে অবসারিত হয় তাহলে দেখো তাহলে এখানে কার্বনের সংখ্যা দুইটা ছিল একটা কার্বন সংখ্যা চলে গেছে তাহলে কার্বনের সংখ্যা কমানোর কাজে মানে কার্বন সংখ্যা কমে যাবে এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে তো সো এখানে মূল বিক্রিয়া যেটা সেটা হচ্ছে দেখো এখানে সি এস থ্রি থাকবে এমন কোনো কথা নাই সি এস থ্রি ছাড়া সি টু এস ফাইভ থাকতে পারে সি থ্রি এস সেভেন থাকে যাই থাকুক না কেন ওই কার্বোনেট মূলকটা চলে যাবে কার্বোক্সিলিক মূলকের কার্বোনেট এই যে সি ডাবলো এস এন মূলকটা কার্বোনেট আকার অবসরিত হবে এখন দেখো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং ক্যালসিয়াম অক্সাইডের উপস্থিতি থেকে সোডা লাইম বলে এটাকে সোডা লাইম বলা হয় একসাথে এই দোনোটা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইন্টু প্লাস ক্যালসিয়াম অক্সাইড এই দুটোর মিশ্রণকে সোডা লাইম বলে সোডা লাইম বলা হয় ক্যালসিয়াম অক্সাইড হবে ক্যালসিয়াম অক্সাইড সোডা লাইম বলা হয় সোডা লাইম বলা হয় আমি আবার বলছি এটাকে সোডা লাইম বলা হয় সোডা লাইম বলা হয় এখানে দেওয়া নাই মনে হয় সোডা লাইম এই সোডা লাইমের সাথে যদি বিক্রিয়া করা হয় দেখো এই সোডিয়ামের সাথে এটা বিক্রিয়া করে এই অংশটা বিক্রিয়া করে এই অংশটা বিক্রিয়া করে সোডিয়াম কার্বনেট তৈরি হয় এই এটা সহ এটা সহ এই ওএস এ এন ও সহ একসাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম কার্বনেট তৈরি হয় এন এ দুইটা সি তিনটা সি একটা ও তিনটা দেখো এন এ দুইটা একটু ভালো করে খেয়াল করো এটা এবং এটা এটা পুরোটা বিক্রিয়া করবে বিক্রিয়া করে এখন দেখো এই কার্বন এখানে যত কার্বন থাকবে তার সাথে একটা হাইড্রোজেন যুক্ত হবে যেখানে এখানে তিন কার্বন ছিল তিন কার্বন ছিল এই জায়গায় তিন কার্বন ছিল তিন কার্বনের সাথে একটা হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে যে সি এস ফুট তৈরি হয়েছে তো এখন তো এটা একটা বিক্রিয়া এখন তুমি চাইলে অনেকগুলো বিক্রিয়া তৈরি করতে পারবো যেমন তুমি এখন যদি তুমি চিন্তা করো যে স্যার আমি সি এস থ্রি সি এস টু সি ডাবলো এন এ তাহলে এটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে প্রোপানোয়েক সোডিয়াম প্রোপানোয়েট কেন তিন কার্বন এক কার্বন দুই কার্বন তিন কার্বন সোডিয়াম প্রোপানয়েট দেখো সোডিয়াম প্রোপানয়েট 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 এটার নাম হচ্ছে সোডিয়াম প্রোপানয়েট তো তুমি একটু খেয়াল করো যে সোডিয়াম প্রোপানয়েট সাথে সোডিয়াম সোডিয়াম যদি বিক্রিয়া করে তাহলে তুমি দেখো ক্যালসিয়াম অক্সাইড এর বিশ্রী তাহলে দেখো এই জায়গাতে এটা কি হয়ে যাবে সোডিয়াম কার্বনেট দেখো এই এন এ টু সিও থ্রি কার্বনেট হয়ে গেছে প্লাস তুমি দেখো যে কয় কার্বন তিন কার্বন ছিল তাহলে এক কার্বন চলে গেছে আর দুই কার্বন আছে তাহলে সেক্ষেত্রে সি এস থ্রি দেন সি এস টু ছিল তো একটা হাইড্রোজেন যদি এখানে যুক্ত হয় যে হাইড্রোজেনটা যদি যুক্ত হয় তাহলে এক্ষেত্রে তোমার এই যে হাইড্রোজেনটা যদি যুক্ত হয় এই জায়গাতে এই জায়গাতে হাইড্রোজেন যদি যুক্ত হয় যুক্ত হয় তাহলে এখানে সি এস থ্রি হয়ে যাবে তাহলে এটা ইথেন পাইছো তাহলে তুমি যত কার্বন ওয়ালা যোগ তৈরি করবা তার থেকে এক কার্বন বেশি নিতে হবে এক কার্বন বেশি নিয়ে তোমার যোগটা থাকতে হবে তাহলে এখন তুমি চাইলে বিউটেন তৈরি করতে পারবা প্যান্টেন তৈরি করতে পারবা হ্যাকজেন তৈরি করতে পারবা শুধু মানে বিষয়টা হচ্ছে কি যত কার্বন দরকার তত কার্বন হচ্ছে এক কার্বন বেশি সিডা বলে থাকবে এটাই এটা যদি করতে পারো তাহলে এটাকে কার্বনের সংখ্যা কমানো বলে এভাবে আমরা খুব সহজে কার্বনের সংখ্যা কমাতে পারি কার্বনের সংখ্যা কমাতে পারি একটা বিক্রিয়ার মাধ্যমে একাধিক কার্বনের সংখ্যা কমাতে পারি আমরা ওকে এরপর দেখো অ্যালকেনের ধর্ম অ্যালকেনকে প্যারাফিন বলা হয় সহজে বিক্রিয়া করো না অ্যালকেন হচ্ছে অনেক জলে তো হাইড্রোকার্বনের এই যে এখানে লিখছে পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের স্পোরাঙ্ক একত্রিশ ছত্রিশ দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের কার্বনের সংখ্যা ষোলো থেকে বেশি হলে এগুলো কঠিন প্রকৃতির হয় এগুলো কি প্রকৃতির হয় বলো কঠিন প্রকৃতির হয় ওকে এবার দেখো রাসায়নিক ধর্ম এটা অনেকভাবে নিষ্ক্রিয় এই কারণে এটাকে প্যারাপিন বলে দেখো এই আগে জেনেছ এটা অ্যালকেন সমূহ প্যারাপিন এটাকে প্যারাপিন বলা হয় প্যারাপিন মানে হচ্ছে আকর্ষণ নাই প্যারাপিন প্যারাপিন বলা হয় প্যারাপিন প্যারাপিন मुखस्त करते मिथेन के क्लोरिन करो देखो मिथेन भाइड्रोजन जो सर जाए তাহলে হাইড্রোজেন একটা ক্লোরিন যেহেতু দুইটা ক্লোরিন দুইটা যে ক্লোর দুইটা ক্লোরিন একটা হাইড্রোজেনের সাথে যে এখানকার একটা হাইড্রোজেনের সাথে ক্লোরিন যুক্ত হয়ে এসিএল তৈরি হবে আর আরেকটা হাইড্রোজেনকে সরিয়ে সি এস থ্রি সিএল মানে হাইড্রোজেনকে সরিয়ে সিএল যুক্ত হবে তো ঠিক সেম ভাবে দ্বিতীয়বার যখন দিবে তখন ডাইক্লোরোমিথেন তৈরি হবে প্রতিবারই একটা একটা হাইড্রোজেনকে সরাবে সরায় এই ট্রাইক্লোরোমিথেন এটাকে আমরা ক্লোরোফর্ম বলি এটাকে আমরা ক্লোরোফর্ম সরি এটাকে আমরা কি বলি হ্যাঁ ক্লোরোফর্ম বলি ক্লোরোফর্ম যে ক্লোরোফর্ম ক্লোরোফর্ম বলি ক্লোরোফর্ম ক্লোরোফর্মটা খুবই ডেঞ্জারাস ক্লোরোফর্মটা যদি নিঃশ্বাসের সাথে ঢুকে তাহলে সেক্ষেত্রে মানুষের অজ্ঞান হয়ে যায় আর যদি অতিরিক্ত পরিমাণে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে মানুষ মারাও যেতে পারে তাই ক্লোরোমিথেনকে ক্লোরোফর্ম বলা হয় অনেক সময় আসে পরীক্ষায় যে ক্লোরোফর্মের সংকেত দিকেও তাহলে তুমি সহজে সিএস এটাকে টাই ক্লোরোমিথেনও বলা হয় সো প্রতিটা ক্ষেত্রে দেখো একটা একটা হাইড্রোজেন হইল লাস্টে যে যুগটা হলো এটার নাম হচ্ছে ট্যাট্টা ক্লোরোমিথেন কি বলে বলা হয় ট্যাট
অক্সিজেনে দহন বিক্রিয়া তুমি একটু খেয়াল করো যে অক্সিজেনের সাথে দহন বিক্রিয়া আমি আবার বলছি অক্সিজেনে কি বিক্রিয়া বলতো অক্সিজেনে দহন বিক্রিয়া একটু ভালো করে খেয়াল করো অক্সিজেনে কি বিক্রিয়া বলো দহন বিক্রিয়া তাহলে আমরা সবাই জানি যে দহন বিক্রিয়া যে ব্যাপারগুলো যদি আসে দহন মানে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া তো তাহলে মনে রাখবা যে কোনো অ্যালকেন মিথেন ইথেন প্রোপেন বিউটেন যাই হোক না কেন এগুলোকে যদি আমরা মানে দহন করি বা আগুনের সাথে যদি বিক্রিয়া দিই তাহলে সবসময় মনে রাখবা কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানি তৈরি হবে কি তৈরি হবে সবসময় মনে রাখবা কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানি তৈরি হবে আবারও বলছি আমি কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানি তৈরি হবে একটু খেয়াল করো কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং কি তৈরি হবে বলো মানে চোখ বন্ধ করে মনে রাখবা কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানি তৈরি হবে মানে যদি তুমি ইথেনকে বিক্রিয়া দাও তাও কার্বন ডাইঅক্সাইড পানি হবে প্রোপেনকে বিক্রিয়া দিলে তাও কার্বন ডাইঅক্সাইড পানি হবে তাহলে বিউটেনকে বিক্রিয়া দিলে তাও কার্বন ডাইঅক্সাইড পানি হবে ইথিনকে বিক্রিয়া দিলে তাও কার্বন ডাইঅক্সাইড পানি হবে ইথেনের সাথে যদি বিক্রিয়া দাও অক্সিজেনের তাও কার্বন ডাইঅক্সাইড পানি হবে ইথেনলের সাথে বিক্রিয়া দিলে তাও কার্বন ডাইঅক্সাইড পানি হবে সো এই ব্যাপারটা আমার দহন হলে মানে শুধু যে কোনো অ্যালকেন এদের দহনগুলোকে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পানি উৎপন্ন করে এই ব্যাপারটা জাস্ট ছোট্ট ট্রিক্সের মাধ্যমে মনে রাখবা এবং প্রচুর পরিমাণ তাপ শক্তি উৎপন্ন হবে এবার দেখো অ্যালকিনের কথা বলছিলাম যে অ্যালকিনের সংখ্যা যে কার্বন একটা একটা হাইড্রোজেন মানে দুইটা হাইড্রোজেন কম থাকবে অ্যালকেন থেকে তো একটা দেখো এই এখানে লেখা আছে অ্যালকিনকে অনেক সময় ওলিফিন বলে যে ওলিফিন এই যে অ্যালকিনকে অনেক সময় ওলিফিন বলে ওলফিন মানে হচ্ছে গ্রিক অয়েল ফর্মিং মানে অয়েলটা তৈরি হয় এটাকে ওলিফিন বলে বা অয়েল ফর্মিং বলা হয় রাইট অ্যালকিনের নামকরণ দেখো অ্যালকিনের নামকরণগুলো মিথ থাকলে মিথেন মিথিন তো হইতে পারে না কারণ কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড থাকতে হইলে দুইটা কার্বন থাকতে হবে সো মিথিন সম্ভব না ইথিন থেকে শুরু হবে কেন কারণ হচ্ছে কার্বন মিনিমাম কয়টা লাগবে বলো দুইটা লাগবে মিনিমাম কয়টা কার্বন লাগবে মিনিমাম দুইটা কার্বন লাগবে কোনো কথা বলতে ছাড়া মিনিমাম কয়টা কার্বন লাগবে দুইটা কার্বন লাগবে তো তাহলে এবার আসো অ্যালকিনের প্রস্তুতি যদি আমরা করি যে এখানেও সেম যে এটা হচ্ছে ইথাইল ক্লোরাইড এটাকে অ্যালকাল হ্যালাইট বলা হয় অ্যালকাল হ্যালাইট সো ইথাইল ক্লোরাইড দেখো একটু মনে রাখবা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যদি হওয়া আছে তা একটু মনে রাখবা যদি এখানে যদি এখানে অ্যালকোহলিক হয় অ্যালকোহলিক অ্যালকোহলিক একটু মাথা রাখতে হবে সোডিয়াম জলীয় দ্রবণকে উত্তপ্ত করলে ইথিন বা এটা এটা কিন্তু ভুল হয়েছে এটা জলীয় দ্রবণ হবে না মনে রাখবে এটা তোমাদের বইতে ভুল লিখছে এটা তোমাদের বইতে ভুল লিখছে জলীয় দ্রবণ না এটা হচ্ছে অ্যালকোহলিক দ্রবণ মানে খারে মানে অ্যালকোহলিক যে অ্যালকোহলিক অ্যালকোহল অ্যালকোহলিক দ্রবণ এই যে অ্যালকোহলিক অ্যালকোহলিক অ্যালকোহল যদি জলীয় দ্রবণ হয় জলীয় দ্রবণ হলে অ্যালকোহল হয় যেখানে থাকিবে জল সেখানে হবে অ্যালকোহল এটা তোমাদের বইতে ভুল লিখছে বইতে তোমাদের ভুল লিখছে এটা জলীয় দ্রবণ যদি হয় তাহলে এখানে তোমার অ্যালকোহল হয়ে যাবে সেটা আমি পরে দেখাবো একটু পরে দেখাবো তাহলে এটা অ্যালকোহলিক দিবে অবশ্যই অ্যালকোহলিক দিবে নালে ভুল হবে অ্যালকোহলিক দিলে অ্যালকিন তৈরি হবে তারপরে দেখো এখানে একটা ক্লোরিন চলে যাবে এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন চলে যাবে তাহলে এখান থেকে যদি একটা হাইড্রোজেন চলে যায় তাহলে সিএস টু হবে দেখো সিএস টু আর এখান থেকে ক্লোরিন যদি থাকে চলে যায় তাহলে এখান থেকে সিএস টু তাহলে এটা অপসারণ বিক্রিয়া বলা হয় অপসারণ বিক্রিয়া বলা হয় অপসারণ মানে দুইটা বিক্রিয়া হয় অপসারণ বিক্রিয়া বলে এটাকে অপসারণ বিক্রিয়া বলে কেন অপসারণ কারণ হচ্ছে এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন চলে যাবে এখান থেকে একটা ক্লোরিন চলে যাবে ফলে এটা অপসারিত হবে সো এই কারণে এটাকে আমরা কি বলবো অপসারণ বিক্রিয়া বলবো কি বলবো বলো অপসারণ বিক্রিয়া বলবো আমি আবারও বলছি অপসারণ বিক্রিয়া বলবো আমি আবারও বলছি অপসারণ বিক্রিয়া বলবো আর কোনো কথা নেই অপসারণ অপসারণ মানে অপসারণ কোনো আর টেনশন করতে হবে না অপসারণ মানে অপসারণ সোজা কথা কি বলো অপসারণ মানে হচ্ছে অপসারণ আচ্ছা এবার দেখো সহজভাবে চিন্তা করো যে এটা অ্যালকিন তৈরি হয়েছে তো এরপরে দেখো ইথানল থেকে যে এই ইথানল থেকে এটা হচ্ছে নিরুদক নিরুদক মানে কি নিরুদক মানে নিরুদক 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 মানে কোনো যুগ থেকে যে পানি অপসারণ করে তাহলে তুমি দেখো এটা একটা ওইচ আর এখানে একটা এখানে যদি একটা হাইড্রোজেন থাকে এটা একটা হাইড্রোজেন হয় তাহলে এই হাইড্রোজেন আর ওইচ মিলে কি তৈরি হবে পানি তৈরি হবে তো তাহলে এটা যদি হাইড্রোজেন একটা চলে যায় তাহলে সি এস টু হয়ে যাবে সি এস টু হয়ে যাবে তাহলে সি এস টু আর এখানে সি এস টু তাহলে যেহেতু দ্বিবন্ধন তৈরি হবে অবসান বিক্রিয়ে দ্বিবন্ধন তৈরি হয় দুই পাশ থেকে মানে কার্বনের দুই পাশ থেকে দুইটা জিনিস চলে যাবে মাঝখানে দ্বিবন্ধন তৈরি হবে এই যে মাঝখানে দ্বিবন্ধন তৈরি হবে এটাকে অপসারণ বিক্রিয়া বলে কি বিক্রিয়া বলে এটাকে অপসারণ বিক্রিয়া বলে আবার বলো কি বিক্রিয়া বলে অপসারণ বলে তাহলে তাহলে মনে রাখবা যে অ্যালকোহল সালফিট এবং এই ফসফরিক এসিড এস থ্রি পিও ফোর সেম বিক্রিয়া এবং এটা সেম বিক্রিয়া এটা নিরুদক এটা নিরুদক এটাকে ডিহাইড্রেটিং এজেন্ট বলা হয় ইংলিশে ডিহাইড্রেটিং এজেন্ট বলা হয় মানে পানিকে সরিয়ে ফেলে ইংলিশে কি বলা হয় এটাকে ডিহাইড্রেটিং এজেন্ট বলা হয় আবার বলছে কি বলা হয়
তো এই অ্যালকিন টা পানির সাথে বিক্রিয়া করে দেখো পানিতে দুটো আয়ন থাকে পানিতে কয়টা একটা হচ্ছে H+ আয়ন আর একটা হচ্ছে OH আয়ন তাহলে H+ এক জায়গায়তে ডুববে OH এক জায়গায়তে ডুববে মাসখানে বন্ধনটা ভেঙে যাবে তো মাসখানে বন্ধনটা H যদি ঢুকে তাহলে CH3 হবে CH2 CH3 আর CH2 এই ভাগটা যখন ভাঙে মানে এখানে এই হাতটা ভাঙলে আরেকটা নতুন হাত তৈরি হবে তো নতুন হাতে OH ডুববে OH ডুববে সো এটাও এক ধরনের সংযোজন বিক্রিয়া এটাও এক ধরনের সংযোজন বিক্রিয়া সো এটা মাথায় রাখবা যে অ্যালকিন কে যদি আমি পানির সাথে বিক্রিয়া দিই H আর OH এই দুটো আয়ন দুই পাশে ঢুকতে হবে অ্যালকোহল আর কোনো কথা বলতে সারা সো কনসেপ্ট গুলো পারলে এগুলো কোনো ব্যাপার না আর ব্রোমিনের ক্ষেত্রে सेम ব্রোমিনের বর্ণ ব্রোমিনের বর্ণ হচ্ছে লাল 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 বর্ণ লাল বর্ণ এটা একটু মনে রাখবা জৈব যৌগের অসম্পৃক্ততার প্রমাণ তার প্রমাণ অসম্পৃক্ত তার মানে জৈব যৌগে যদি দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকে এই ব্রোমিন ধর্ম ব্রোমিনের লাল বর্ণটা বর্ণহীন হয়ে যাবে এটাকে বলা হয় জৈব যৌগের অসম্পৃক্ততা ধর্ম কি ধর্ম জৈব যৌগের কি ধর্ম বলো অসম্পৃক্ততা অসম্পৃক্ততা মানে কি তার মানে দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন তার কাছে আছে কি আছে আবার বলো তো দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন তার কাছে আছে সেকে বলা হয় অসম্পৃক্ততা তো তাহলে তুমি একটু চিন্তা করো যে এখানে বান্ধন আর দ্বিবন্ধন আছে বিদায় তো ব্রোমিন এখানে ঢুকতে হবে যে এখানে একটা ব্রোমিন ঢুকবে এখানে একটা ব্রোমিন ঢুকবে যে এখানে একটা ব্রোমিন এখানে একটা ব্রোমিন সো ডাইব্রোমোইথেন মানে দুইটাতে দুইটা ডাইব্রোমোইথেন বলা হয় এটাকে সো এটা অ্যালকান যদি থাকে তাও सेम এই ত্রিফল বন্ধ যদি থাকে তাও सेम এখানে তাও सेम ত্রিফল বন্ধ যদি দুইটা ব্রোমিন ঢুকবে দেখো দুইটা ব্রোমিন ঢুকবে তখন এটা হবে যে CS তো এখানে CS তো দেন এখানে BR দুটো হবে এখানেও BR দুটো হবে এখানেও BR দুটো হবে দুইটা BR হবে তাহলে এই যে বিয়ার কেন কারণ দ্বিবন দুইটা বন্ধনকে ভাঙছে এখানে দুইটা বিয়ার যুক্ত হয়েছে আর এখানে একটা বন্ধনকে ভাঙছে এখানে একটা একটা করে বিয়ার যুক্ত হবে এই হচ্ছে জৈব যৌগের অসম্পৃক্ততার পরীক্ষা এখন দেখো তুমি আমাকে প্রশ্ন করতে পারো স্যার আমি একটা যৌগ দিলাম এখানে একটা যৌগ আমি দিলাম তোমাকে বললাম যে আমি সিএস থ্রি সিএইচ ডাবল বোন সিএইচ টু তো এটাকে আমি ব্রোমিনদের মধ্যে যখন পরীক্ষা দেবো অ্যাকচুয়ালি ব্রোমিনটা কোন জায়গাতে বিক্রিয়া করবে যে জায়গাতে দ্বিবন্ধন আছে সেখানে ডুববে তখন এই বিক্রিয়াটা তখন হবে কেমন যে সিএস থ্রি হবে डुबेबंधन डुबे সেই জায়গাতেই মানে সেটাতে হবে আর কোনো কিছু লাগবে না যে জায়গাতে জীবন সেটাতেই ডুববে আর কোনো কিছু লাগবে না সো কনসেপ্ট যদি মাথায় থাকে তাহলে আর কিছু লাগবে না আমার কিছুর দরকার হবে না কিছুর দরকার হবে না একদম কিছুর দরকার হবে না শুধু কনসেপ্ট যদি মাথায় থাকে আর কিচ্ছু দরকার হবে না কিচ্ছু দরকার হবে না সোজা কথা কিচ্ছু দরকার হবে না ওকে ফাইন সোজা কথা হচ্ছে কিচ্ছু দরকার হবে না সো এই পয়েন্টটা একটু মাথায় রাখলে হয়ে যাবে আর কোনো ঝামেলা নেই কোনো ঝামেলা নেই ওকে ফাইন এবার আসো এবার আসো পরাশিয়াম পারম্যাঙ্গার এই পরাশিয়াম পারম্যাঙ্গারের কাজ কি দেখো সেম কাহিনী দেখো একদম কিচ্ছু এটা হচ্ছে একটা বর্ণযুক্ত যোগ বর্ণযুক্ত যোগ এটা হচ্ছে গোলাপি বর্ণ তৈরি করে দেখো গোলাপি বর্ণ কোথায় করে এই যে গোলাপি বর্ণ তো যখন বিক্রিয়া করে ফেলবে তখন গোলাপি বর্ণটা বর্ণহীন হয়ে যাবে তাহলে এটাকে বলা হয় অসম্পৃক্ততার তোমার এটাকে বলা হয় বেয়ার পরীক্ষা বলা হয় অসম্পৃক্ততার বেয়ার পরীক্ষা বেয়ার পরীক্ষা এখানে দেওয়া আছে কিনা আমি জানি না না যাওয়া নাই এখানে বেয়ার পরীক্ষা এটা হচ্ছে বেয়ার পরীক্ষা তো এখন একটু খেয়াল করো যে এই যৌগটা যখন বিক্রিয়া করে এটা এটা বিক্রিয়া করে তখন জায়মান অক্সিজেন তৈরি করে জায়মান অক্সিজেন মানে হচ্ছে সদ্য প্রস্তুত অক্সিজেন তীব্র জারক পদ্ধ তীব্র জারক পদ্ধ মানে খুব সহজে জারিতে করে ফেলে সই মনে রাখবা তো এখন কি করে সে কি করে এটার সাথে যখন বিক্রিয়া করবে তখন এই দুটা যদি বিক্রিয়া করে দুইটা ওই ছায়ন তৈরি হবে দেখো দুইটা ওই ছায়ন তৈরি হবে দুইটা ওই ছায়ন তৈরি হবে তো দুইটা ওই ছায়ন যদি তৈরি হয় তাহলে মাঝখানে যদি বন্ধটা ভাঙব তুমি তাহলে এই পাশে একটা ওই যুক্ত হবে এই পাশে একটা ওই যুক্ত হবে তো হয়েছে তো এখানে একটা ওইচ এখানে একটা ওইচ তো এটার নাম হচ্ছে গ্লাইকল ইথিলিন গ্লাইকল তো সোজা তো এই ধরনের বিক্রিয়া করে দুইটা ওয়েচ হয়েছে এখানে একটা ওয়েচ যুক্ত হয়েছে এখানে এটাও সংযোজন বিক্রিয়া এটাও সংযোজন বিক্রিয়া এটাও কি বিক্রিয়া বলো সংযোজন বিক্রিয়া ব্রহ্মিন্দ্রমন পরীক্ষা আর একটা হচ্ছে বেয়ার পরীক্ষা এই দুইটা পরীক্ষা একদম মুখস্থ কনসেপ্টটা যদি বুঝো এই দুইটা মিলে জায়মান অক্সিজেন তৈরি করে জায়মান অক্সিজেনটা বিক্রিয়া করে কি তৈরি করে গ্লাইকল তৈরি করে আর কিছু লাগবে না আমার কথাগুলো একটু মনোযোগ সকালে শুনলে হবে এবার হচ্ছে পলিমারকরণ পলিমারকরণ মানে কি মানে অনেকগুলো অনু যখন মানে এটা হচ্ছে মনোমার এটা হচ্ছে ইথিনের মনোমার অনেকগুলো অনু জন্য একসাথে বিক্রিয়া করে এক হাজার অ্যাটমসফিয়ার অ্যাটমসফিয়ার চাপ এক হাজার অ্যাটমসফিয়ার চাপ কত চাপ বলো তো এক হাজার অ্যাটমসফিয়ার চাপে যদি আমরা বিক্রিয়া করি আমি আবার বলি কত বিক্রিয়া এক হাজার অ্যাটমসফিয়ার চাপে যদি আমরা বিক্রিয়া করি তাহলে সেটা কি তৈরি হয় পলিথিন তৈরি হয় পলিথিন তৈরি হয় কি তৈরি হয় বলো পলিথিন তৈরি হয় আমি আবার বলছি কি তৈরি
write এর নাম হচ্ছে বিনাইল টু রাইট আচ্ছা এখন যদি n সংখ্যা হয় তাহলে सेम ভাবে যদি বিক্রিয়া করো তাহলে দেখো c cs2 হবে cs3 হবে না তো এখন আসো কারণ যোজনী 4 তো এখন দেখো cs2 টা থাকলো cs থাকলো এখানে cl থাকলো দেখো এই দ্বিবন্ধনটা ভেঙে এখানে একটা হাত খালি হবে এখানে একটা হাত খালি হবে তাহলে এটা যদি দ্বৈতা কারণ উত্তরই করে তাহলে এটা নাম হচ্ছে পলিবিনাইল ক্লোরাইড যার সংক্ষেপে pvc বলে এই যে পলিবিনাইল ক্লোরাইড মানে pvc যে pvc ডট বাথরুমের দরজায় আমরা লাগাই বা কাঠের দরজার পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করি পলিবিনাইল পিভিসি ডট অনেক শক্ত মজবুত এই বিনাইল ক্লোরাইডকে যদি আমরা এই যে পলিমারকরণ করি এই সেম বিক্রিয়া বা তাপে তখন সেটা পিভিসি বা পলিবিনাইল ক্লোরাইড তৈরি হয় তাহলে মূলত মনোমারটা পলিমারে পরিণত হয় মনোমারটা পলিমারে পরিণত আর কোনো ঝামেলা নেই মনোমার পলিমারে পরে অ্যালকাইন এর সেম এস অ্যালকাইন কে দেখো অ্যালকাইন যদি ইথাইন হয় ইথাইন দ্বিবন্ধন ইথাইন এর অপর নাম হচ্ছে এসিটিলিন আমি আবার বলছি অপর নাম কি বলো তো এসিটিলিন মানে কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধন থাকবে সো এটা মাথায় রাখবে নামে সেটা আই নামে সেটা আইন যুক্ত হয় যত নাম্বার কার্বন আছে তত নাম্বার আইন যুক্ত যেমন এখানে দেখো যে একটা দুইটা তিনটা চারটা তাহলে এই দ্বিতীয় নাম্বার কার্বনের ত্রিবন্ধন আছে তাহলে এটার নাম হচ্ছে বিউটাইন 2 কি টাইন 2 বলো বিউটাইন 2 তাহলে যত নাম্বারে মানে সিরিয়াল বাই যে দিক থেকে নাম্বারিং এমন ভাবে করব যে দিক থেকে দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন সবচেয়ে কাছে হয় সেই দিক থেকে নাম্বারিংটা করতে হবে দ্বিবন্ধন তাহলে এই দিক থেকে দ্বিবন্ধন কাছে একটা দ্বিবন্ধন কাছে তাহলে নাম্বার 2 দুই নাম্বার কার্বনে ত্রিবন্ধন আছে দুই নাম্বার কার্বনে ত্রিবন্ধন আছে এই কারণে এটা নাম হচ্ছে বিউটাইন 2 অশুভীর অ্যাকচুয়ালি এটা এরকম বিউট 2 আইন হয় মানে অ্যাকচুয়ালি এটা ইন্টারমিডিয়েট যখন পড়বা তখন এই জিনিসগুলো জানবা বিউট 2 আইন আমি আবার বলছি বিউট 2 আইন দেখো বিউট 2 আইন দেখো বিউট 2 আইন আমি আবার বলছি এটাকে বিউট 2 আইন বলে কি বলে বলো তো বিউট 2 আইন আমি আবার বলছি এটা কি বলে বিউট 2 আইনও বলা যায় আমি আবার বলছি এটা কি বলে বিউট 2 আইন শেষ না আর কোনো ঝামেলা নেই বিউট 2 আইন আবার বলো কি বলে বিউট 2 আইন শেষ আর কোনো ঝামেলা নেই ওকে ফাইন এবার একটু দেখো খেয়াল করো সবাই একটু ভালো করে যদি তুমি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকো তাহলে আর কোনো ঝামেলা নেই আমি আবার বলছি যদি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকে তাহলে আর কোনো ঝামেলা নেই কোনো ঝামেলা নেই সোজা কথা কনসেপ্ট যদি ক্লিয়ার থাকে আর কোনো ঝামেলা থাকবে না সোজা ব্যাপার এবার দেখো একটু খেয়াল করো যে এরপর দেখো এটা গেল এই পয়েন্টটা গেল এবার দেখো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিক্রিয়া ক্যালসিয়াম কার্বাইড অ্যাকচুয়ালি বিক্রিয়াটা কিভাবে হয় সেটা একটু খেয়াল করো দেখো আমি তোমাকে সহজভাবে বলবো যে ক্যালসিয়াম তো এই যে কার্বাইড তো হচ্ছে কার্বন কার্বন ত্রিফল বোন কার্বন এখানে একটা ক্যালসিয়াম এখানে একটা এইভাবে এটা সাথে যদি হাইড্রোক্সাইড বিক্রিয়া দেই এই যে এই H2O বিক্রিয়া হয় তার মানে হচ্ছে H2O H2O যদি বিক্রিয়া করে তাহলে এটা মূলত হচ্ছে H+ আর OH আয়ন তাহলে দুইটা মূল যদি বিক্রিয়া করে তাহলে OH কয়টা তৈরি হবে দুইটা তৈরি হবে দুইটা তৈরি যদি হয় তাহলে ক্যালসিয়ামটা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড হবে এই যে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড তাহলে বাকি কয়টা আছে দুইটা হাইড্রোজেন দুইটা হাইড্রোজেন এখানে দুইটা হাত ভাঙার পরে তাহলে এই যে প্লাস কার্বন ত্রিফল বোন কার্বন ওই জায়গাতে একটা হাইড্রোজেন ঢুকবে এই জায়গাতে একটা হাইড্রোজেন ঢুকবে তাহলে ইথাইন তৈরি হলো তাহলে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এটা কার্বন কার্বন ত্রিফল বোন থাকবে ক্যালসিয়ামের যোজনী হচ্ছে দুই তো এটা ভাঙে গেলে ওই জায়গাতে ভেঙে গিয়ে ক্যালসিয়ামের পরিবর্তে হাইড্রোজেন যুক্ত হবে তাহলে ইথাইন তৈরি হয় ইথাইন ইথাইন তৈরি হয় মনে রাখবে এটা ইথাইন তৈরি হয় কি তৈরি হয় ইথাইন তৈরি হয় আর বলো কি তৈরি হয় ইথাইন তৈরি হয় ইথাইন তৈরি হয় ইথাইন তৈরি হয় এদিকে দেখো ইথাইন তৈরি হয় ইথাইন তৈরি হয় ইথাইন তৈরি হয় ইথাইন তৈরি হয় তাহলে তুমি খুব সহজে তোমার সহজ ভাবে তুমি উপস্থাপন করতে পারবে ওকে ফাইন এবার দেখো অ্যালকাইনের রাসায়নিক ধর্ম তাহলে অ্যালকাইন রাসায়নিক ধর্ম ওই যে কিছুক্ষণ আগে বললাম যে সংযোজন বিক্রিয়া দিলে যে এই দুইটা হাত ভাঙিয়ে গিয়ে দুই জায়গায় দুইটা হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে ইথেন তৈরি হয়ে যাবে আর কোনো ঝামেলা নেই ব্রোমিনের সঙ্গে সেম কাহিনী আর কিছুক্ষণ আগে যেটা দেখালাম দুইটা যুক্ত হবে তারপরে দেখো সেম সেম বিক্রিয়া যে এটা যুক্ত হলে সেম এটা হচ্ছে এটা এটা একটু বিক্রিয়া ব্যতিক্রম ধর্ম রাখবা এটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিক্রিয়া এটা বিশ পার্সেন্ট মার্কুরিক সালফেট এই যে বিশ পার্সেন্ট এই যে বিশ পার্সেন্ট সালফিউরিক এসিড এস টু এস ও ফোর আবার দুই পার্সেন্ট মার্কিউরিক সালফেট দেখো এইচ জি এস ও ফোর এটা পরীক্ষা এইভাবে দেওয়া থাকবে আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ইথানেল তৈরি হয় কি তৈরি হয় বলো ইথানেল তৈরি হয় খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিক্রিয়া এটা ইথানেল তৈরি হয় এটা বেশি বেশি পরীক্ষা আসে মানে ইথাইন থেকে ইথানল তৈরি হওয়ার প্রস্তুতি হচ্ছে এটা ইথাইন থেকে ইথানল হয় এইভাবে তৈরি হয় আর কোনো ঝামেলা নেই ওকে অ্যালকোহল হচ্ছে আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম এই যেখানে থাকিবে জল এই যে এখন ঠিক আছে এটা একওয়াস একওয়াস আগে দিয়ে জলীয় দ্রবণ ছিল কিন্তু আগে দিয়ে জলীয় কিছুক্ষণ আগে দিয়ে আমরা পড়েছিলাম জলীয় দ্রবণ না আমি বলেছিলাম ভুল এটা ঠিক আছে কারণ এটা একওয়াস
formal lead mane chhe methanol je methanol mane hcho e eta gathoner shomoy hocche h to c diba to double bond diba ekhane h diba tale e dekho carbon er jodi char milche eta nam hocche methanol kinal eta nam hocche methanol eta nam hocche methanol ami abar bolchi eta nam hocche ki bolto methanol ami abar bolchi eta nam hocche methanol eta nam hocche methanol eta nam hocche methanol so methanol er e je dekho formal dehyde eta methanol tale methanol er 40 percent jolio drobon ke ki bole bol formal bond ami abar bolchi methanol er 40 percent jolio drobon ke ki bole formal bond bole ami abar bolchi methanol er 40% জলীয় দ্রবণকে ফরমালিন বলে আমি আবার বলছি এটা মনে রাখবা 40% জলীয় দ্রবণকে ফরমালিন বলে না হলে এটা ফরমালিনটা কিন্তু খুবই খারাপ এটা মানুষের কিডনির ক্ষতি করে আর ফ্যাটি অ্যাসিড মনে রাখবা ফ্যাটি অ্যাসিড মানে সিডাবলএইচ মূলক থাকবে এলডিএড কে জারিত করলে এই যে এলডিএড কে জারিত করলে যে এলডিএড কে জারিত করলে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এবং সালফিউরিক অ্যাসিড উপস্থিতি যদি বিক্রিয়া করো পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এবং সালফিউরিক অ্যাসিড উপস্থিতি যদি বিক্রিয়া করো আমি আবার বলছি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এবং সালফিউরিক অ্যাসিড উপস্থিতি বিক্রিয়া করো তাহলে এটা ওইক অ্যাসিড তৈরি হবে কি তৈরি হবে ওইক অ্যাসিড তৈরি হবে কি তৈরি হবে বলো ওইক অ্যাসিড তৈরি হবে যে ওইক অ্যাসিড তৈরি হবে বলো আবার কি অ্যাসিড তৈরি হবে ওইক অ্যাসিড সো এটা একটা মজার জিনিস তোমাদেরকে একটু শেখাই দিই তোমরা পারবা একটু মজার জিনিস শেখা মনে রাখবা যে অ্যালকোহলকে যদি জারিত করো অ্যালকোহলকে যদি জারিত করো CH2OH এটাকে যদি তুমি জারিত করো এই যে জারিত করো মানে জাইমন অক্সিজেন দাও তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা অ্যালডিহাইড তৈরি হবে আর CH তৈরি হবে আবার এটাকে যদি আবার তুমি জারিত করো তাহলে সেটা কি হবে আর সি ডাবল এইচ তৈরি হবে এখন আর মানটা ইচ্ছা মতো আর মানটা কার্বন একটাও দিতে মিথাইল মূলক দিতে পারো ইথাইল মূলক দিতে পারো প্রোপাইল মূলক দিতে পারো তোমার ইচ্ছা মতো আবার যদি বিজারিত করো উল্টা ভাবে যদি তুমি করো বিজারিত করো মানে বিজারিত করো মানে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রেট এর উল্টা দেবা দেখো এই বিজারিত যদি করো তাহলে এখানে এস প্লাস এটাকে যদি বিজারিত করো আমি আবার বলছি বিজারিত করো তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই যে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রেট এই যে হাইড্রেট এটা যদি দাও বিজারিত হবে উল্টা এটা মানে এটা বিজারিত করলে এটা ধরো এটাকে যদি বিজারিত করো তাও যে জাইমার হাইড্রোজেন যদি বিজারিত করো বিজারিত করো জাইমার হাইড্রোজেন দিয়ে যদি বিজারিত করো আমি আবার বলছি জাইমার হাইড্রোজেন বিজারিত করো তাহলে অ্যালকোহল তো তার মানে জারিত করলে এটা আর বিজারিত করলে হবে উল্টা জারিত করলে যেটা হবে বিজারিত করলে তার উল্টো হবে এই বিক্রিয়াটা একটু মাথায় রাখবা মাথায় রাখবা মাথায় রাখবা রাখবা সো একদমই টেনশন নেই একদমই টেনশন নেই আমি আবার বলছি একদমই টেনশন নেই তোমার টেনশনই করতে হবে না ওকে ফাইন এবার আসো ফেটি অ্যাসিডের রাসায়নিক ধর্ম এই যে ফেটি অ্যাসিড সোডিয়াম হাইড্রো খার অ্যাসিড খারের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি তৈরি করবে এটা নাম সোডিয়াম ইথানয়েড এটা আরেকটা নাম আছে এটা নাম হচ্ছে সোডিয়াম অ্যাসিটেটও বলা হয় সোডিয়াম অ্যাসিটেটও বলা হয় সোডিয়াম অ্যাসিটেট বলা হয় অ্যাসিটেট বলা হয় আমি আবার বলছি সোডিয়াম অ্যাসিটেট বলা হয় আমি আবার বলছি সোডিয়াম অ্যাসিটেট বলা হয় আমি আবার বলছি এটা কি বলে বলো তো সোডিয়াম অ্যাসিটেট বলে আমি আবার বলছি কি বলো তো সোডিয়াম অ্যাসিটেট বলা হয় আমি আবার বলছি কি বলা হয় সোডিয়াম অ্যাসিটেট বলা হয় আর কোনো ঝামেলা নেই সোডিয়াম অ্যাসিটেট বলা হয় আমি আবার বলছি কি বলা হয় সোডিয়াম অ্যাসিটেট বলা হয় আর কিছু লাগবে না সো কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর কোনো ঝামেলা নাই সো এবার আসো আমরা ভিনেগার একটু ভালো করে খেয়াল করো ভিনেগার ভিনেগার হচ্ছে যে ইথানিক অ্যাসিডের চার থেকে দশ পার্সেন্ট দেখো ইথানিক অ্যাসিডের চার থেকে দশ পার্সেন্ট জড়িয়ে দেবো কি ভিনেগার বলা হয় এটা জানো সো এটা তো সিরকাও বলে এটাকে বাংলাদেশ সিরকা বলে এবার দেখো এই উল্টা জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখলে হয়ে যায় আর কিছু লাগবে না মানে এই ব্যাপার নিরুদকের ব্যাপারটা হলো অ্যালকোহল অ্যালডিহাইড অ্যাসিডের ব্যবহার কসমেটিক শিল্পে অনেক জায়গাতে ব্যবহার করা হয় সেগুলো আমি রিডিং পড়লে হবে পলিমারে যে কিছুক্ষণ আগে আমি দেখালাম পলিমারের মধ্যে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে দেখো এটা পলিথিন হলো আর এটা হচ্ছে প্রোপিন দেখো প্রোপিনের ক্ষেত্রে সেম ঘটনা পলি প্রোপিন হবে দেখো এটা দ্বিবন্ধনটা ভেঙে গিয়ে দুই পাশে দুইটা হাত খালি হবে দেখো দ্বিবন্ধনটা ভেঙে এটা স্ট্রাকচার হচ্ছে এরকম সি এস টু হবে দেন সি এস দেখো একটু ভালো করে খেয়াল করো সি এস এখানে একটা হাত খালি হবে এখানে সি এস থ্রি হবে এই পাশে একটা হাত খালি এই পাশে এটা নাম হচ্ছে পলি প্রোপিন সি এস থ্রিটা খুব পুরো তুলে দিলে বিষয়টা বুঝতে সহজ তার মানে দ্বিবন্ধনটাই মূলত ভাঙছে কি ভাঙছে বলতো দ্বিবন্ধনটাই মূলত ভেঙে দুই পাশে দুইটা হাত খালি হয়েছে এই যে দুই পাশে দুইটা হাত খালি হয়ে পলিথিন মানে তার মানে অনেকগুলো বিক্রিয়া অনেকগুলো মনোমার পাশাপাশি যুক্ত হয়ে দৈত্য কারণ তৈরি করে দৈত্য কারণ তৈরি করে এখানে পলিমার তাপমাত্রা গুলো মনে রাখবা এবং তোমার চাপটা মনে রাখবা একশো চল্লিশ অ্যাটমসফিয়ার চাপে তারপরে দেখো বিনেল ক্রোয়েড এটা আমি দেখালাম যে পলি বিনেল ক্রোয়েড কিছুক্ষণ আগে দেখালাম যে বিনেল ক্রোয়েড থেকে পিবিসি বা পলি বিনেল ক্রোয়েড তৈরি হয় সো এবার হচ্ছে গণীভূত পলিমার এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আমি একটু সহজ করে দিই তোমাকে যে এটা এটাকে বলে এডিপিক অ্যাসিড বলা হয় এডিপিক অ্যাসিড বলে যে এডিপিক অ্যাসিড বলে এটা কয় কার্বন একটু খেয়াল করো এক কার্বন আর এখানে দুই কার্বন আর এখানে চার কার্ব
তো দেয়ার পর তুমি দেখো এই এখানে তুমি একটু খেয়াল করো ভালো করে খেয়াল করবা দেখো এই h2n তার মানে n is 2 ch2 তাহলে এখানে হচ্ছে 6টা আর এখানে m in n is 2 তো তুমি একটু চিন্তা করো যে টাইটানিয়াম উপস্থিতিতে টাইটানিয়াম অক্সাইড উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করবা তো বিক্রিয়া করলে তুমি একটু খেয়াল করো হেক্সামিথিলিন দেখো হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামিন এটা হচ্ছে হেক্সা মানে 6টা মিথিলিন মূলক আছে আর দুই পাশে দুটো অ্যামিন মূলক আছে n is 2 মানে হচ্ছে অ্যামিন মূলক n is 2 মানে হচ্ছে কি মূলক অ্যামিন মূলক তো কনসেপ্টটা যদি একটু চিন্তা করো তাহলে দেখো এই জায়গাতে আমাদের যেটা ঘটবে এই জায়গাতে যেটা ঘটবে ছয় কার্বন এই জায়গাতেও ছয় কার্বন ছয় কার্বন মূলত যে বিক্রিয়াটা ঘটবে দেখো আমি একদম কিচ্ছু করবো না দেখো এখানে সি তো ডাবল বন ও এটা লিখে ফেলবো এখানে একটা হাত খালি রাখবো এখানে লিখবো দেন সি দিয়ে এখানে সি এস টু দিয়ে এখানে ছয়টা লিখে ফেলবো তাহলে সি দিয়ে এখানে ডাবল বন ও দিব এখন দেখো এটার মানে মেইন যে ফ্যাক্টরটা মানে আমাদের যেটা মেইন যেটা জায়গা সেটা যদি ভালো করে বুঝে যাও আর কিচ্ছু লাগবে না কিচ্ছু লাগবে না দেখো আর কিচ্ছু লাগবে না দেখো এই জায়গাতে এই জায়গাতে আমি যদি একটু চালাকি করি এটাকে আমি এরকম করে দিই দেখো এইচ একটা আর এখানে একটা এইচ আর এই জায়গাতে ওয়েস্টটা আমি দেখতে এখন তুমি যদি খেয়াল করো এটাকে আমি যদি এরকম করে দিই দেখো এটাকে ডাবল বোন ও আর এখানে হচ্ছে ওয়েচ এরকম করে দিই তুমি একটু দেখো ঠিক সেমভাবে এখানে যদি আমি ডাবল বোন ও দিই ডাবল বোন ও দিই আর এখানে ওয়েচ এইচ ও দিই তুমি একটু খেয়াল করো যে কিচ্ছু লাগবে না শুধু বেসিকটা বোঝা দরকার আর কিচ্ছু লাগবে না যেটা আমি যেটা দেখাচ্ছি দেখো এটা এবং এটা যদি বিক্রিয়া করে তাহলে কি হয় পানি হয়ে যায় তাহলে যে পানি হয়ে যায় পানি হয়ে যায় তাহলে দেখো এই এটার সাথে এটা এই বন্ধনটা তাহলে এটার সাথে এই বন্ধনটা আমি এখানে লিখলাম লেখার পরে আমার এখানে একটা হাত খালি তাহলে এই হাতের জায়গায় এই এন আর এই যুক্ত হয়েছে যে এন ইচ এ এন ই যুক্ত হচ্ছে আর বাকিটা খাবের খাপ মন্তার যার বাবা আমার বসে যাচ্ছে এই যে বরাবর ছয়টা আর এখানেও এন ইচ যে এন ইচ যে এন এইচ যে এন ইচ এখানে একটা হাত খালি তো তাহলে এই যে মাঝখানে যে যুক্ত হইল এই যে যুক্ত হচ্ছে সংযোজিত হচ্ছে যে সংযোজিত হচ্ছে এই মাঝখানে যে সংযোজিত হচ্ছে এটাই হচ্ছে মূলত না দেখো এই পাশে একটা ছয়টা কার্বন এই পাশে ছয়টা কার্বন দেখো এই পাশে ছয়টা কার্বন ছয়টা কার্বন এই যে মাঝখানে যে বন্ধনটা এই বন্ধনের নাম হচ্ছে পেপটাইট বন্ধন পেপটাইট বন্ধন পেপটাইট বন্ধন বলা হয় এটাকে তাহলে সিও এন এস টু যে সি ডাবলো যে সি এটাকে সিও এন এস টু যে সিও তোমার বইতে সিও এন এস আছে যে সিও এন এস আছে দেখো এই সিও এন এস টা তৈরি হচ্ছে মূলত এই যে এইখানে পানিটা অপসারিত হয়ে আর বাকি কিচ্ছু লাগবে না তাহলে তোমার মাথায় থাকবে যে এটা ছয় কার্বন এটা ছয় কার্বন পানির অপসারিত হইলে তখন এই জায়গাতে একটা বন্ধন তৈরি হচ্ছে এই বন্ধনের নামই হচ্ছে পেপটাইট বন্ধন এবং এটা হচ্ছে নাইলন সিক্স সিক্স এবং এটাই হচ্ছে নাইলন সিক্স সিক্স তাহলে ভাষা যদি কয়েকবার প্র্যাকটিস করো তাহলে এটা তোমাকে আর আটকাতে পারবে না তো এই বন্ধনটা তৈরি হয় এটা নাইলন সিক্স সিক্স দৈত্যাকরণ তৈরি হয় প্লাস্টিক যেটাকে প্লাস্টিক বলি আমরা খুব শক্ত এটাকে আমরা ছোটবেলায় ঘুড়ি উড়াতাম আমরা এই নাইলনের রশি দিয়ে ঘুড়ি উড়াতাম আমরা ছোটবেলায় আমি উড়াইছি তো সো এই ব্যাপারগুলো একটু মাথায় রাখলে আমার মনে হয় তোকে সে ঝামেলা নাই সো আশা করি সহজে পারবে এখন আমরা সোজা সিকিউ এবং এম সিকিউতে ক খতে চলে যাব সিকিউতে চলে যাব দেখো সিকিউতে আমরা চলে যাওয়ার আগে আমরা কখগুলো একটু চেক করিনি কখগুলো তোমাদের করার দরকার আছে ভালো করে একটু খেয়াল করলে না এগুলো অনেক মজার শুধু মজা না অনেক মজা তুমি দেখো এখন এদিকে দেখো একটু ভালো করে খেয়াল করো দেখো অ্যালকাইল মূলক কি দেখো অ্যালকাইল মূলকটা কি একটু ভালো করে খেয়াল করো কি মূলকটা কি বলতো অ্যালকাইল মূলকটা কি তোমাকে এখানে বলছে যে অ্যালকাইল মূলকটা কি একটু ভালো করে খেয়াল করো কি মূলক বলতো অ্যালকাইল মূলকটা কি আমি আবার বলছি কি মূলকটা কি বলতো অ্যালকাইল মূলকটা কি ভালো করে খেয়াল করো কি মূলক কি বলতো অ্যালকাইল মূলকটা কি তোমাকে বলে হয়েছে তো তাহলে অ্যালকাইল মানে অ্যালকাইন থেকে একটা হাইড্রোজেন কম থাকলে সেটা অ্যালকাইল মূলক ফরমালিন কি এই যে মিথানেলে চল্লিশ পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণকে ফরমালিন বলে অপরিচিত তেল কাকে বলে যে পেট্রোলিয়াম খনি থেকে সরাসরি পাওয়া যায় তাকে অপরিচিত তেল বলা হয় অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন কি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন হলো পাঁচ ছয় কিংবা সাত সদস্যের সমতলীয় সুগন্ধযুক্ত যৌগ যাতে এক প্রকার দ্বিবন্ধন থাকে এই যে তোমাদের জটিল ব্যাপারটা বলা নেই এটা সুসমতলীয় সুষম চাকরির যৌগ যেটার মধ্যে সঞ্চারণশীল পাই ইলেকট্রন থাকে সো এটা বললে হয় সমতলীয় সুষম চাকরির যৌগ যেটার মধ্যে সঞ্চারণশীল ইলেকট্রন পাই ইলেকট্রন থাকে দ্যাটস ইট এটা বললেও অ্যারোমেটিক যৌগ হয়ে যায় যাই হোক তোমাদের বইতে যেহেতু দিয়েছে তোমরা যেভাবে দিয়ে সেভাবে দিবা জীবাশ্য কাকে বলা হয় উদ্ভিদ প্রাণী মৃত্যুর পর হাজার হাজার বছর ধরে মাটিতে মিশি বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে যেসব জ্বালানি সৃষ্টি হয় তাকে জীবাশ্য জ্বালানি বলে অ্যালডিহেড কাকে বলে জৈব যুগের অনুতে সিএচও মূলক বিদ্যমান তাকে অ্যালডিহেড বলে অ্যালকাইন কাকে বলে কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধন যুক্
তাদেরকে মনোমার বলে যেমন পলিথিনের মনোমার হচ্ছে ইথিন ইথিন বা ইথিন বলা হয় তা অ্যালকোহল কাকে বলে যাদের হাইড্রোক্সাইড মূলক আছে হাইড্রোক্সিল মূলক আছে কোন জৈব যৌগের মূলকের মধ্যে তখন এদেরকে ইথানল বলা হচ্ছে যেমন সিএস থ্রি সিএস টু একটু এগুলো জেনে নাও তাহলে তোমার আর টেনশন হবে না এরপরে দেখো মুক্তমূলক বা মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন কাকে বলে দেখো মুক্তমূলক বা মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন কাকে বলে মুক্তমূলক বা শিকল হাইড্রোকার্বন কাকে বলে তাহলে দেখো যে হাইড্রোকার্বনে কার্বন শিকলের দুই প্রান্তের কার্বন দুটি মুক্ত অবস্থায় থাকে তাকে মুক্তমূলক বা মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন বলে যেমন সিএস থ্রি সিএস টু লম্বা সেটা হচ্ছে মুক্তমূলক বা যেমন বিউটেন পেন্টেন হ্যাক্সেন হ্যাপটেন অক্টেন নন এন্ডেন এলিফিন এলিফিন মানে হচ্ছে নিম্নতর সদস্যযুক্ত ইথিন প্রোপিন ইত্যাদি হ্যালোজেন এর সঙ্গে বিক্রিয়ায় তৈলাক্ত পথ উৎপন্ন করে অ্যালকিনকে কি বলা হয় এলিফিন বলা হয় তো অ্যাকচুয়ালি এটা অ্যালকিনকে আমরা এলিফিন বলতে পারি তো যাই হোক এখানে যেভাবে লিখছে তোমরা বইতে যেভাবে আছে সেভাবে দিবা এলিসাইক্লিক যোগ কাকে বলে কি সাইক্লিক যোগ কাকে বলে এলিসাইক্লিক যোগ কাকে বলা হয় যে সকল এলিফিটিক হাইড্রোকার্বনের দেখো যে সকল যে সকল এলিফিটিক হাইড্রোকার্বনের কার্বন শিকলের দুই প্রান্তে কার্বন পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি বলয় বা চক্র গঠন করে সেই সকল হাইড্রোকার্বনকে এলিক্লিক যোগ বলা হয় এলিসাইক্লিক যোগ বলে কি বলা হয় এলিসাইক্লিক যোগ বলা হয় এবার দেখো জৈব এসিড কাকে বলে দেখো যে সকল জৈব যুগের দেখো যে সকল জৈব দেখো যে সকল জৈব যুগে কার্বনজিল গ্রুপ বিদ্যমান তাদেরকে জৈব এসিড বলে তাদেরকে কি বলা হয় জৈব এসিড বলে যেমন সিএস থ্রি সি ডাবল এইচ ফেটি এসিড কাকে বলে দেখো ফেটি এসিড কাকে বলে দেখো যে এলিফেটিক জৈব যুগে কার্বক্সিলিক গ্রুপ বিদ্যমান থাকে তাকে ফেটি এসিড বা জৈব এসিড বলে অ্যালকেন কাকে বলে যার সংকেত হচ্ছে সি এন এস টু এস এন প্লাস টু যে সকল হাইড্রোকার্বনে কার্বন কার্বন একক বন্ধন থাকে তাদেরকে অ্যালকেন বলে সমগোত্রীয় শ্রেণী কাকে বলে একই কার্যকরী মূলক থাকবে একই হওয়ায় তাদের বোতল রাসায়নিক ধরনের গভীর মিল পাওয়া যায় তাদেরকে সমগোত্রীয় শ্রেণী বা একই জাতের অ্যালকোহল অ্যালডিহাইড কার্বক্সিলিক এসিড ঘনীভবন পলিমার যেটাকে আমরা পড়েছি কিছুক্ষণ আগে দিয়ে ঘনীভূত কেন হয় তার মানে পানিটা অপসারিত হয় এস টুটা অপসারিত হয় যেমন নাইলন সিক্স সিক্স কি সিক্স সিক্স নাইলন সিক্স সিক্স কিছুক্ষণ আগে দেখেছি তাহলে দেখো যে পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় মনোমার অনুসুম পরস্পরের সাথে পরস্পরের সাথে যুক্ত হওয়ার সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু যেমন পানি কার্বন ডাই অক্সাইড ইত্যাদি অপসারিত হয় তাকে আমরা গুণীভবন পলিমারকরণ বিক্রি তাকে তাকে গুণীভবন পলিমারকরণ বিক্রিয়া বলে কি বলে বলতো গুণীভবন পলিমারকরণ বিক্রিয়া বলে এবার দেখো সাইক্লোবিউটেনের সংকেত কি দেখো সাইক্লোবিউটেনের সংকেত কি তাহলে সাইক্লোবিউটেনটা হচ্ছে দেখো এই যে সাইক্লোবিউটেন আর অ্যালকিন যদি থাকে সাইক্লোবিউটিন এটা বা ইউটিন তাহলে দ্বিবন্ধন থাকবে যেমন এটা হচ্ছে সাইক্লোবিউটিন মানে হচ্ছে কি বিউটিন থাকবে এক জায়গায় দ্বিবন্ধন থাকবে আর এখানে যেখানে দ্বিবন্ধন আছে কার্বনের যদি সব ক্ষেত্রে চার এক দুই দেখো এক দুই তিন চার কার্বনের চারটা হাত হাইড্রোজেন একটা হাত দুইটা হাত এখানে একটা হাত তিনটা চারটা হাত সব জায়গায় চারটা হাত মিলবে এবার আসো এরপরে আসো গ্যাসোলিন কাকে বলে আংশিক পাতন কলম থেকে যে আংশিক পাতন কলম থেকে একুশ ডিগ্রি এবং সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রাপ্ত তরল যাতে হাইড্রোকার্বন সমূহ পাঁচ থেকে দশ কার্বন বিশিষ্ট তাকে পেট্রোল বা গ্যাসোলিন বলে তাকে কি বলে বলো পেট্রোল বা গ্যাসোলিন বলে বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন কাকে বলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে হাইড্রোকার্বনের কার্বন শিকলে দুই প্রান্তের কার্বন পরস্পরের সাথে এরকম যুক্ত হয়ে বলয় বা চক্র গঠন করে তাকে বদ্ধ শিকল হাইড্রোকার্বন বলে যেমন হচ্ছে সাইক্লোপ্রোপেন তারপরে এরপরে বলা হচ্ছে অ্যালকিন কাকে বলে দেখো যে জৈব যুগের কার্বন শিকল অন্তত একটি কার্বন দেখো যে জৈব যুগের কার্বন শিকল অন্তত একটি কার্বন দ্বিবন্ধন থাকে তাকে অ্যালকিন বলা হয় ডাইমার কাকে বলা হয় দুইটা মনোমার একসাথে যুক্ত হয়ে অনুকরণ করে তাকে ডাইমার বলে বিনেগার কাকে বলে ইথিয়ানিক এসিডে ছয় থেকে চার থেকে দশ পার্সেন্ট জলীয় দ্রমণকে বিনেগার বলে এলপিজি লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস পলিমার করণ কাকে বলে প্রভাবক উচ্চচাপ ও তাপের প্রভাবে যখন এক বা একাধিক যোগের অসংখ্য ক্ষুদ্র অণু পরস্পর সাথে যুক্ত হয়ে একটি বৃহদাকার অণু তৈরি করে তখন তাকে পলিমার করণ বিক্রিয়া বলে তারপরে দেখো অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন কাকে বলে যে যেসব হাইড্রোকার্বনে কমপক্ষে একটি কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন থাকে তাকে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলে যেমন হচ্ছে ইথাইন এরপরে দেখো এরপরে আমরা দেখো এরপরে আমরা দেখব যে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমরা দেখো এদিকে থাকো সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন কার্বন কার্বন একক বন্ধন থাকলে সম্পৃক্ত সমানুকরণ বিক্রিয়া কাকে বলে যদি দুটি যোগের আণবিক সংকেত একই থাকে কিন্তু গাঠনিক সংকেত ভিন্ন হয় তবে তা হলো পরস্পর সমান একটি সমান থেকে অপর একটি সমান তৈরি প্রক্রিয়াকে সমানুকরণ বিক্রিয়া বলে তাহলে তুমি শুধু এটা লিখলে হবে একটি সমান থেকে অপর একটি সমান তৈরি করার প্রক্রিয়াকে সমানুকরণ বিক্রিয়া বলে একটি সমান থেকে অপর একটি সমান তৈরি করার বিক্রিয়াকে কি বলা হয় বলো সমানুকরণ বিক্রিয়া বলে কি বলে সমানুকরণ বিক্রিয়া বলে গ্যাস হল
कार्बन खनि आहरित कयला के तबदिली बिन्न उदय जुग हिसाब से निर्गत है गैस निर्गत हार पर प्राप्त अवशेष के कोक कार्बन की डोरालिने मनोमार की मिथानल हम डोरालिम मनोमार आसते परीक्षा फैन সংকেত কি ফেনার হচ্ছে বেঞ্জিন বলে একটা ওয়েসমূলক যুক্ত থাকবে তাকে ফেনার বলা হয় টলেন বিকারক কি খারিয় সিলভারেটেড দমনকে টলেন বিকারক বলে অ্যালকালি মূলকের সংকেত কি মানে আর সিএনএস টু এস এন প্লাস 1 এটা হচ্ছে আর এর সঙ্গে একটা হাত খালি থাকবে যে মাইনাস না এটা একটা হাত খালি একটা হাত খালি থাকবে ওকে সো পেট্রোলিয়ামের এখানে বলা হচ্ছে এরপর দেখো পেট্রোলিয়ামের পদার্থ উপাদানকে হাইড্রোকার্বন কাকে বলে পড়ছো অ্যারোমেটিক যৌগ কাকে বলে পড়ছো তারপর হচ্ছে প্রোপিন অসম্পৃক্ত দেখো প্রোপিনকে অসম্পৃক্ত যৌগ বলার কারণ কি দেখো অসম্পৃক্ততার সংজ্ঞা আমরা কি পড়েছি সহজভাবে চিন্তা করো असम्पृक्तार संज्ञा पड़ी कार्बन कार्बन दिवन थे तक तक जो बी की असम्पृक्त जो बोली देखो प्रोपिन एक दिबंधन आई कारण असम्पृक्त जो सोजागत हो किा चिंता कर दरकार नहीं दिबंधन आई कारण असम्पृक्त और किच्छू दरकार नहीं तरह ये ब्रमिन द्रवण परीक्षा देवे बेयर परीक्षा देवे बेयर परीक्षा कौन पटाशियम डायक्रोमेन साथ बिक्रिया बोलो पटाशियम सोडियम हाइड्रक्साइड पटाशियम हाइड्रक्साइड बिक्रिया कर जायमान अक्सिजन तैरि कर पानी से जी बिक्रिया दो दुटा ओज जुक्त हो दुटा पास दिबंधन जैसे आ मनोमारण बिक्रिया असंख्य मनोमार देखो असंख्य मनोमार परस्पर जुक्त हुए दीर्घ शिकल विशिष्ट पलिमार गठन कर संजन जुत परिमार बिक्रिया बला बिक्रिया उत्पन्न पलिमार ही जुत बिक्रिया जुत परिमार प्रोटीन के टाइटेनियम क्लोराइडर उपस्थित उच्च चाप और उच्च तापम्रा उत्तप्त कर लेप्रोटीन उत्पन्न है उच्च चाप उच्च उच्च चाप उच्च एखन की बोलते उच्च तापम्रा उत्तप्त कर लेप्रोटीन उत्पन्न है कि उत्पन्न है बोलो पोलिप्रोटीन उत्पन्न हो कि बोलो पोलिप्रोटीन उत्पन्न होके एबार आसो हमारा फर्मालीन एक एलडीहर जुगो व्याख्या करो एखे बोला फर्मालीन एक एलडीहर जुगो तुम्हें व्याख्या करते बोसे एक भलोक ख्याल करो फर्मालीन एक एलडीहर जुगो या व्याख्या करते बोसे फर्मालीनर मध्य की थे मिथानल थे तो मिथानल की मूलक थे सी एचओ मूलक थे तो सी एचओ मूलक थे तो एलडीहेड है सोजा कथा कैरोसिन दहन एक रासायनिक परिवर्तन हाँ कैरोसिन के दहन करी तेल कार्बन डाइक्साइड तुम्हें लिखो कैरोसिन के जो पुरानो है कार्बन डाइक्साइड की है पानी तैरि है तो तेल कार्बन डाइक्साइड और पानी साथ कैरोसिन धर्म को मिल थे ना सम्पूर्ण नतून जुग तैरि है सूतरा कि बोलो हमें कैरोसिन दहन एक रासायनिक बिक्रिया तुम चाहिए बिक्रिया लिखते पो सी एक्स एच वाई एक्स वाई 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 फोर मैंने पानी जलिफिन <laughs> पैराफिन का पैराफिन मैं आसक्तिन जे सकल जुग समूह रासायनिक भाव निष्क्रिय सहजे बिक्रिया करना तरा पैराफिन नाम परिचित साधारण जैव जुगे अलकैन श्रेणी सदस्य गो रासायनिक भाव निष्क्रिय थे एक्चुअल निष्क्रिय बोलते सहजे बिक्रिया करना ये बोझा तक कारण तक पैराफिन इथानल परेश बान्धव जाना नहीं कारण इथानल बिक्रिया कर ले कार्बन डाइक्साइड और पानी तैरि है अनबायनजोग्य जान इथान इथानल दहन बिक्रिया ताप उत्पन्न करनबायनजोग्य जालानी पेट्रोल डिजेल इत्यादि विकल्प हिसाब से इथानल व्यवहार करें ताप इंजिन जान बहन चालान उन्नतम उत्स जेहतु गाजन प्रक्रिया इथानल उत्पन्न है तीन परेश बान्धव मैं इट परिवे को क्षति करना गाजन प्रक्रिया माध्यम इथानल तैरि जाए अच्छा इबार देखो प्रोपानिक एसिड दुरबल एसिड की एसिड बोलो प्रोपानिक एसिड दुरबल एसिड क्या दुरबल एसिड कारण सी डब्ल्यू एच मूलक रही है जैसे जलियों द्रवण जो हंड्रेड पार्सेंट विजित ना को जग जलियों द्रवण जो हंड्रेड पार्सेंट विजित ना हो से क्षेत्र में दुरबल एसिड बोले तेज जे एसिड जलियों द्रवण शतभाग विजित है ना शतभाग विजित है ना तंशिक विजित है ताके बी दुरबल एसिड बोलते एलपिजी लिकुईफाइड पेट्रोलियम गैस लिखे एलपिजी की एलपिजी पेट्रोलियम शतक दुभाग पेट्रोलियम गैस थे ये गैस के चाप प्रयोग कर तरल परिणत करा जाए रान्नार क्या अन्न्य क्या एलपिजी व्यवहार कर एसपोर नाम को जिरो थी बीस डिग्री पर्यटन है यह अंशे जो हाइड्रोकार्बन थे अनुजाई कार्बन संगे एक चार पर्यटन थे 
মানে মিথেন ইথেন প্রোপেন বিউটেন চারটা কার্বন থাকতে পারে চারটা সর্বোচ্চ চারটা কার্বন যুক্ত ইয়া থাকতে পারে মানে যৌগটাগুলো থাকতে পারে অ্যালকিনকে এলিফিন বলা হয় কেন কারণ ওই যে কিছুক্ষণ আগে বলছে এলিফিন গ্রিস শব্দ যার অর্থ অয়েল ফর্মিং জৈব যুগের কার্বন সেগুলো অন্তত একটি কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন থাকে তাকে অ্যালকিন বলে অ্যালকিনের নিম্নতর সদস্য যেমন ইথিন প্রোপিন হ্যালোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে তৈল একটা পথ উৎপন্ন করে এই অ্যালকিনকে অনেক সময় এলিফিন বলা হয় একই কথা বারবার আসছে ন্যাপথালিন একটা অ্যারোমেটিক যুগে দেখো ন্যাপথালিন একটা অ্যারোমেটিক যুগ তাহলে অ্যারোমেটিক যুগ হচ্ছে সুগন্ধযুক্ত পাঁচ ছয় সাত সদস্যের সমতলীয় যুগ এগুলোতে একান্ত দ্বিবন্ধন থাকে একান্ত দ্বিবন্ধন থাকে মানে একটার পর একটা পর্যায়ক্রমিকভাবে কার্বন কার্বন একক বন্ধন দ্বিবন্ধন বিদ্যমান তাছাড়া যৌগুলো সমতলীয় সুষম চাকরি এবং ন্যাপথালিনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান থাকায় তাই ন্যাপথালিন একটা অ্যারোমেটিক যুগ অ্যাকচুয়ালি এটাতে হাকেল নীতির কথা বলা উচিত এতে সঞ্চালনশীল ফোর এন প্লাস টু সংখ্যক दिबंधन थे बिक्रिया संयोजन बिक्रिया सहजे घटे अधिक सक्रिय बोलते আচ্ছা এরপরে আসো পরে কোয়েশন হচ্ছে ফেনল অ্যালকোহল নয় কেন ফেনল অ্যালকোহল নয় কেন অ্যালকোহল যে সকল জৈব যুগে হাইড্রোক্সিন মূলক থাকে তাদেরকে অ্যালকোহল বলে তবে কিছু কিছু যৌগ হাইড্রোক্সিন মূলক বিদ্যমান থাকলেও তাদেরকে অ্যালকোহল বলা হয় না যেমন ফেনল আমরা জানি অ্যালকোহলে হাইড্রোক্সিন মূলক সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের সাথে যুক্ত হয় অন্যদিকে ফেনলে হাইড্রোক্সিন মূলক গ্রুপ একটা অসম্পৃক্ত এই অসম্পৃক্ত সাথে যুক্ত হয় এই কারণে এটাকে আমরা মানে অ্যালকোহল বলতে পারবো না অসম্পৃক্ত সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে অ্যালকোহল বলা যাবে না नामकरण कार्बन हम तीन टेटेन थे हाइड्रोजन कम आरोप प्रोपेन थे हाइड्रोजन कम आोपेन हम तीन कार्बन वाला जुग एक हाइड्रोजन कम आटर नाम की बोल तो नाम প্রোফাইল কি হবে প্রোফাইল তাহলে প্রোফাইল এর নামকরণটা হয়ে গেল প্রোফাইল ওকে ফাইন এবার দেখো অ্যালকোহল থেকে একটি হাইড্রোজেন দেখো এখানে বলা হচ্ছে দেখো অ্যালক্যান থেকে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অ্যালক্যান থেকে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপসারণ করলে এক যোজি মূলকের সৃষ্টি হয় তাকে অ্যালকাইল মূলক বলে তাকে কি বলে অ্যালক্যান যেহেতু অ্যালক্যানের সাধারণ সংকেত হচ্ছে এটা তাই অ্যালকাইল মূলক আর ব্যবহার করলে লিখতে হবে আমরা এরকম লিখতে হবে এর পরিবর্তে আর লিখতে পারি যেখানে অ্যালকাইল মূলক মানে অর্থাৎ মূল ব্যাপারটা হচ্ছে যে অ্যালকেন থেকে একটা হাইড্রোজেন কম থাকলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে অ্যালকেন মূলক তিন কারণ ওলা তাহলে প্রোপেন প্রোপেন থেকে একটা হাইড্রোজেন কম আছে কারণ নাম হবে প্রোপাইল সে সার কোনো কাহিনী নেই একদম সহজ করে লিখবা নিজের মতো করে লিখবা ইথেন এবং প্রোপেন সমগোত্রীয় যোগ কি বলেছে বলো ইথেন এবং প্রোপেন সমগোত্রীয় যোগ তো তুমি একটু চিন্তা করো ইথেন দুই কার্বন প্রোপেন হচ্ছে তিন কার্বন বাট এটা অ্যালকেন অ্যালকেন মানে সি এন সি এন এইস টোয়াইস এন প্লাস টু এই সত্যটা মেনে চলতেছে সুতরাং তারা একই সমগোত্রীয় যোগ সমগোত্রীয় মানে একই জাতের ইথিন এবং ইথিন এক ধরনের অ্যালফিন তো ইথিক আসতো দ্বিবন্ধন থাকলে অ্যালফিন এগুলো এর সাথে ব্রোমিন এবং অর্থাৎ হ্যালোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে তৈলাক্ত পথও তৈরি করে কারণ তাদেরকে এলিফিন বলা হয় পেট্রোলিয়ামের জীবাশ্ম জ্বালানি বলা হয় কেন বহু প্রাচীনকালে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মৃতদেহের যে ধ্বংস অবশেষ মাটির নিচে পাওয়া যায় তাকে জীবাশ্ম বলা হয় শত শত মিলিয়ন বছর আগের প্রাণী উদ্ভিদের ধ্বংস অবশেষ জীবাশ্ম রূপে পাওয়া গিয়েছে কয়লা ও পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস যেগুলো আমরা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করি সেগুলো জীবাশ্ম রূপে মাটির নিচ থেকে পাওয়া যায় তাই পেট্রোলিয়ামকে জীবশ্ব জ্বালানি বলা হয় তাই পেট্রোলিয়ামকে কি বলা হয় বলো জীবশ্ব জ্বালানি বলা হয় কি বলা হয় বলো জীবশ্ব জ্বালানি বলা হয় এবার আসো খুব সহজভাবে চিন্তা দেখো দেখো এদিকে দেখো সি এইস দেখো সি সিক্স এস সিক্স কে অ্যারোমেটিক দেখো সি সিক্স এস সিক্স কে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন কেন বলা হয় দেখো সি সিক্স এস সিক্স কে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন কেন বলা হয় দেখো আছে কি দেওয়া আছে সি সিক্স এস সিক্স কে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন কেন বলা হয় তো তুমি একটু চিন্তা করো যে অ্যারোমেটিক যুগের বৈশিষ্ট্য আছে এই কারণে তাকে আমরা কি বলতেছি অ্যারোমেটিক অ্যারোমা যুক্ত বা সুগন্ধ যুক্ত যদিও বা এটা দুর্গন্ধের মতো কিন্তু অনেকের কাছে সুগন্ধ মনে হতে পারে দুর্গন্ধ এবং সুগন্ধ এটা হচ্ছে একটা আপেক্ষিক বিষয় অনেক সময় দেখা যায় কেউ যদি সেন্ট মারে তখন তার কাছে যদি গ্রান মনে হয় অন্য জনের কাছে সেটা গ্রান মনে নাও হতে পারে তখন আমরা সেটা বলি যে ঝামেলা আছে তো এই ব্যাপারটা একটু মাথা রাখবো ওকে তো এই পরে কোয়েশন আসো পরে কোয়েশনটা কি বলেছে দেখো ইথেন একটা সম্পৃক্ত কার্বন কার্বন একক বন্ধন তাই সম্পৃক্ত মিথেন এবং সমগোত্রীয় শ্রেণী কারণ এদের ভিতরে অ্যালকেন আর এটা হচ্ছে অ্যালকোহল অ্যালকেন এবং অ্যালকোহল ধর্মভিন্ন এই কারণে তারা সমগোত্রীয় নয় পিবিসি পলিভিনাইল গোল্ড ভিনাইল গোয়েটকে পরিমাণ করলে পলিভিনাইল পাওয়া যায় তারপর হচ্ছে
তাহলে হ্যাক্সেন থেকে একটা হাইড্রোজেন কম আছে একটা হাইড্রোজেন কম আছে কারণ এটা হ্যাক্সাইল মূলক তারপরে দেখো এর পরের क्वेश्चन মিথেন একটা প্যারাফিন যৌগ অবশ্যই কারণ আকর্ষণ নাই অ্যালকেন অ্যালকেনগুলো প্যারাফিন যৌগ পলিমারকরণ বিক্রিয়া কাকে বলে কিছুক্ষণ আগে দেখাইছি পলিমারকরণ তারপরে এটাকে প্যারাফিন বলার কারণও বুঝছো আকর্ষণ নাই মিথেন হলো ইথানল দুইটা একই কারণ ওএইচ মূলক আছে দুইটার মধ্যে তারপরে দেখো সাইক্লোপ্রোপেন একটা বদ্ধ শীতল হাইড্রোকার্বন হ্যাঁ অবশ্যই সাইক্লোপ্রোপেন সাইক্লোপেন্টেন পাঁচটা কার্বন থাকবে তো বদ্ধ আছে তার মানে একটার সাথে আরেকটা শীতল বদ্ধ অবস্থা আছে এবং কোনো দ্বিবন্ধন নাই এই কারণে অ্যালকেন তো এই কারণে এটা একটা বদ্ধ শীতল যুক্ত যৌগ ইথিন একটা হাইড্রোকার্বন অবশ্যই হাইড্রোজেন এবং কার্বনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগগুলোকে হাইড্রোকার্বন বলে তাহলে ইথিনে কার্বন এবং হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য কোনো যৌগ নাই এবং সেটার মধ্যে দ্বিবন্ধন আছে এই কারণে সেটা অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন ইথেন পানিতে দ্রবীভূত হয় না মনে রাখবা এটা একটা জৈব যৌগ পানি হচ্ছে একটা পোলার যৌগ জৈব যৌগ পোলার দ্রাবকে জৈবত হয় না মনে রাখবা জৈব যৌগ পোলার দ্রাবকে জৈবত হয় না বাংলা সিনেমার একটা ডায়লগ আছে সেটা হচ্ছে এরকম যে বলে তেল আর জলে যেমন মিস মিক্স হয় না তোর সাথে আমার হচ্ছে এমন কি সম্পর্ক হবে না নায়ক নায়িকাদেরকে বলো তোমার নায়িকা নায়ককে বলে যখন প্রাথমিকভাবে যখন তাদের আলোচনা হয় বা প্রাথমিকভাবে যখন তাদের রিলেশনটা তৈরি হতে চায় তখন আর কি তো এই ক্ষেত্রে তেল আর জলে মিক্স হবে না তেল হচ্ছে জৈব যৌগ আর জল হচ্ছে অজৈব যৌগ পোলার যৌগ তো এই কারণে তেল আর জলে মিক্স হবে না তাহলে অ্যালকেন হচ্ছে ইথেন এটা হচ্ছে একটা জৈব যৌগ আর পানি হচ্ছে একটা অজৈব যৌগ জৈব যৌগ জৈব দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় কিন্তু অজৈব যৌগতে দ্রবীভূত হবে না এই হচ্ছে কাহিনী লাইক ডিজস লাইক বলে সমধর্মী যৌগ সমধর্মী দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় লাইক ডিজস লাইক বলা হয় এটাকে ওকে ফাইন এরপরে দেখো এইচ সি ডাবলু এইচ একটা এসিড হ্যাঁ এসিড সি ডাবলু এস মানে এইচ যদি কোনো একটা যৌগ থেকে যদি এস প্লাস দান করতে পারে তাহলে সেটাই তো আমরা জানি যে স্বাভাবিকভাবে এস প্লাস যদি কেউ দান করতে পারে তাহলে সেটাই তো আমরা এসিড বলতে পারবো মিথানল একটা পোলার যৌগ নয় কেন মিথানল পোলার যৌগ কেন পোলার মানে কি পোল বা প্রান্ত সৃষ্টি হবে পোল বা প্রান্ত তার মানে তরিত ঋণাত্মকতার কারণে শেয়ার কিন্তু ইলেকট্রন নিজের দিকে টেনে আনবে আর এটা শেয়ার কিন্তু ইলেকট্রন এর দিকে এর থেকে ছুটে যাবে ফলে এটা আংশিক ঋণাত্মক চার্জ এটা আংশিক ধনাত্মক চার্জ এই কারণে মিথানল একটা কি যোগ বলতো পোলার যোগ আর বলো এই কারণে মিথানল একটা কি যোগ বলো পোলার যোগ আর কোনো ঝামেলা নেই দেখো এরপর দেখো নৈলনের ঘনীভবন পরিমাণ কেন ঘনীভ এই যে কিছুক্ষণ আগে বললাম ঘনীভবন কেন কারণ এটা ঘনীভূত হয় তাহলে এখানে হাইড্রোজেন একটা থাকে আর এখানে ওইস বলক তখন বিক্রিয়া করে পানি তৈরি হয়ে যায় সো এখানে সিও এন এইচ বন্ধন তৈরি হয় যে সিও এন এইচ বন্ধন তৈরি হয় তাহলে পানিটা অপসারিত হয় আর পানিটা অপসারিত হয় বিদায় এইটাকে আমরা ঘনীভবন বলি ঘনীভূত হওয়া মানে পানি অপসারিত হওয়া শেষ আর কোনো ঝামেলা নেই দেখাই দিছি আমি তোমাকে তারপরে দেখো মানে কতগুলো যে এটার ভিতর থেকে আসছে এটা কি বলতাম মানে ক খ আসছে আল্লাহ মালো মানে অনেক অনেকগুলো ক খ আসছে সবগুলো পড়াবো সমস্যা নেই অসুবিধা নেই ঝামেলা নাই এরপর দেখো এরপরে দেখো মিথেন একটা অ্যালকোহল যুক্ত অ্যালকোহল অ্যালকাইল মূলক অবশ্যই পারবা প্রোপেন হচ্ছে প্রোপিন অধিশক্র প্রোপেন হচ্ছে অ্যালকেন আর প্রোপিন হচ্ছে অ্যালকাইন অ্যালকাইন সহজে সংযোজন বিক্রিয়া দেয় অ্যালকাইন সহজে সংযোজন বিক্রিয়া দেয় ইথানলকে জ্বালানি তার মানে ইথানল উত্তম রূপে জ্বালানি কারণ এটা যদি আগুনে পড়ানো হয় তাহলে সেটা প্রচুর পরিমাণে তাপ এবং শক্তি উৎপন্ন করে ইথানল হাইড্রোকার্বন নয় কেন হাইড্রোকার্বন নয় কেন শুধুমাত্র কার্বন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত ডিমোল যৌগকে হাইড্রোকার্বন বলে ইথানলের আণবিক সংকেত হচ্ছে সিএস থ্রি ওএইচ আছে তার মানে ইথানলের মধ্যে অক্সিজেন কার্বন হাইড্রোজেন সমন্বয়ে গঠিত তাই ইথানল জৈব যৌগ হলেও হাইড্রোকার্বন নয় জৈব যৌগ কিন্তু হাইড্রোকার্বন নয় কেন হাইড্রোজেনের কার্বন ছাড়া তো অন্য কোনো মূল অন্য কোনো পরমাণু আছে এই কারণে জৈব যৌগ এই হাইড্রোকার্বন নয় সাইক্লোবিউটেন একটি এলিফেটিক যৌগ তাহলে সাইক্লোবিউটেন এলিফেটিক যৌগ কেন কারণ হচ্ছে সাইক্লোবিউটেন এর গাঠনিক সংকেত থেকে দেখা যায় চারটি মিথিলিন মূলক যুক্ত থাকে একক বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে তাহলে এই কারণে এটা এলিফেটিক যৌগ একক বন্ধন যদি থাকে এলিফেটিক যৌগ একক বন্ধন থাকলে এলিফেটিক যৌগ মিথেনের অপূর্ণ দহন পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হ্যাঁ কারণ মিথেন একটি জৈব জ্বালানি অতিরিক্ত অক্সিজেন সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই অক্সাইড পানি উৎপন্ন করে কিন্তু অক্সিজেন সরবরাহ পর্যাপ্ত না হলে দেখো কিন্তু দেখো অক্সিজেন সরবরাহ পর্যাপ্ত না হলে মিথেনের অসম্পূর্ণ দহনে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিবর্তন অতি বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস তৈরি হয় এই কারণে এটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর তারপর হচ্ছে ইথেনকে সম্পৃক্ত অবশ্যই কার্বন কার্বন ডাই অক্সাইড আছে পেট্রোলিয়াম শিল্পে বিয়োজন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া কারণ পেট্রোলিয়াম শিল্পে বিয়োজিত হয়ে অ্যালকেন তৈরি হয় দেখো পেট্রোলিয়াম শিল্পে ব্যবহৃত অনেক অ্যালকেন পেট্রোলিয়াম থেকে প্রাপ্ত অ্যালকেনের প্রভাবকীয় বিয়োজন দ্বারা উৎপন্ন হয়
ইথেন ও ইথিনের মধ্যে কোনটি কম দাজ্য ইথেন আর ইথিনের মধ্যে কোনটি কম দাজ্য ব্যাখ্যা করো তো একটু চিন্তা করো যে দাজ্য মানে কি তার মানে হচ্ছে সহজে বিক্রিয়া করবে লক অক্সিজেনের সাথে তার ইথিন একই অ্যালকিন ইথেন ও চ্যালকেন ইথেন ও ইথিনের মধ্যে ইথিন কম দাজ্য কারণ এটি ইথেন অপেক্ষা হাইড্রোজেনের শতকরা পরিমাণ কম আর হাইড্রোকার্বনের কারণও হাইড্রোজেন উভয় দাজ্য পদার্থ হলেও কার্বনের তুলনায় হাইড্রোজেন অধিক দাজ্য তাই হাইড্রোজেন শতকরা পরিমাণ কম হলে ইথিন এবং ইথেন কম দাজ্য তার মানে আমরা জানি যে হাইড্রোজেন বেশি হলে তার মানে দাজ্যের পরিমাণটা বাড়বে ইথেনে হাইড্রোজেন থাকে ছয়টা আর ইথিনে হাইড্রোজেন থাকে চারটা এই কারণে এটা কম দাজ্য ইথিনটা কম দাজ্য ওকে ফাইন এবার আসো যে উন্নত দেশে পেট্রোলের সাথে ইথেনল মিশিয়ে ব্যবহার করা হয় কেন ব্রাজিল উত্তর আমেরিকা সহ উন্নত দেশ সময় ইথেনলকে পেট্রোলের সাথে মিশ্রিত করে ব্যবহার করা হয় কারণ খনিজ জ্বালানি মজুদ কি নেই বলে অপহন্ত নয় এই মতো অবস্থায় ইথেনলকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় গেলে খনিজ জ্বালানি মজুদের উপর চাপ কম পড়বে ইথেনল একটি জৈব রাসায়নিক যৌগ শ্বেতসার জাতীয় দানা দা যেমন আলু ভুট্টা ইত্যাদি গাজন প্রক্রিয়া উৎপন্ন করা হয় অতএব খনিজ জ্বালানির মতো জৈব জ্বালানি ইথেনল পূরণ হয় নেই তাই খনিজ জ্বালানির মজুদের উপর চাপ কমাতে পেট্রোলের সাথে ইথেনলকে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয় অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন কি বোঝায় কার্বন কার্বন একক বন্ধন দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকে অসম্পৃক্ত যৌগ সো এগুলো সহজে পারবা আর কোনো ঝামেলা নেই এবার আমরা সোজা সিকিউতে চলে আসবো আর কোনো কথা নাই সিকিউতে আসো এবার হচ্ছে কাহিনী এবার আমরা সিকিউ দেখবো একটা একটা করে সিকিউ দেখবো ওকে ফাইন ভালো করে খেয়াল করলে এগুলো একদম পানির মতো সহজ মনে হবে দেখো একটা একটা সল্ভ করবো ভালো করে দেখো এটা হচ্ছে একটা প্রোপা এটা হচ্ছে একটা সোডিয়াম প্রোপানয়েড তিন কার্বন সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড বিক্রিয়া করছে সোডা ল্যাবের সাথে বিক্রিয়া করছে তাহলে এটা একটা ডিকার্বোকিলেশন বিক্রিয়া এই ডিকার্বোকিলেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা এখানে পাবো এক্স এক্স পাইলে কয় কার্বন পাবো তার মানে সি এস থ্রি সি এস থ্রি তার মানে ইথেন পাবো ইথেন পাবো আর সোডিয়াম কার্বোনেট ওকে ফাইন প্রোপিনকে যদি আমরা পলিমার করণ করি তাহলে পলি প্রোপিন পাবো তাহলে প্রোপিনের সংখ্যা হচ্ছে সি এস থ্রি দেখো সি এস টু দেন আমরা এখানে ডাবল সি এস টু হবে না সি এস হবে সি এস হবে হ্যাঁ দেখো সি এইচ আর ডাবল বোন দেবো আর এখানে সি এস টু দেবো প্রোপিন তো এখন তুমি খেয়াল করো এটা যদি পলি প্রোপিন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এটা বিক্রিয়াটা কেমন হবে এটা এন সংখ্যক তাহলে এটা বিক্রিয়াটা হবে সি এস থ্রি দেখো একটু ভালো করে খেয়াল করলে তখন সহজ হবে তখন এই দেখো সি এইচ এখানে সি এইচ হবে এই জায়গাতে সি এইচ হবে দেখো সি এইচ হবে এটা সি এইচ হবে দেন এখানে একটা বন্ধন হবে সি এস টু হবে ওকে ফাইন দেন এই পাশে একটা হাত হবে এই পাশে একটা হাত হবে হাত হয়ে এরকম এন সংখ্যক হবে এন সংখ্যক বাট এই জায়গাতে একটা কি হবে এই যে সি এইচ এখানে একটা সি এস থ্রি হবে তাহলে এই যে এটার নাম এটা হচ্ছে পলিপ্রোপিন মানে দৈত্যাকার অনু তৈরি করে তো আমরা উদ্দীপকটা যদি বুঝে যাই তাহলে বাকি অঙ্কগুলো আমাদের জন্য সহজ উদ্দীপকটা বুঝেটা হচ্ছে ফ্যাক্টর আমি আবার বলছি উদ্দীপকটা বুঝেটা হচ্ছে ফ্যাক্টর উনি যদি ভালো করে বুঝে যেতে পারো যেরকম দেওয়া হোক না কেন তোমাকে আর আটকাতে পারবে না তাহলে তুমি খেয়াল করো এক্স যোগ থেকে মানে এক্স যোগ থেকে কিভাবে ইথানল পাওয়া যাবে এক্স যোগ থেকে কিভাবে ইথানল পাওয়া যাবে তো এক্স যোগটা কি মনে এক্স যোগটা হচ্ছে তোমার ইয়া অ্যালক্যান মানে ইথেন ইথেন থেকে ইথানল পাবো তো ইথেন থেকে যদি ইথানল পাইতে হয় তাহলে অবশ্যই ইথেনকে এমন একটা যোগ নিতে হবে ইথাইল হ্যালাইডেন মানে ইথাইল হ্যালাইডেন নিতে হবে তার মানে ক্লোরো ইথেন বা ব্রোমো ইথেনে নিতে হবে ব্রোমো ইথেনে নিয়ে দেন তাকে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সাথে যদি বিক্রিয়া করি ওই যে যেখানে থাকিবে জল সেখানে হবে অ্যালকোহল অনেকভাবে করা যায় তো আমরা কি করব দেখো এক নং বিক্রিয়া সম্পন্ন করলাম এখানে বলছে কি থেকে এক্স থেকে এই যে এক্স থেকে তাহলে এক নং বিক্রিয়ার সময় এটা হচ্ছে ইথেন তো ইথেন কি ইউবির উপস্থিতি বিক্রিয়া দিলে যে ইথাইল ক্লোরাইড যেটা আমি বললাম যে ইথাইল ক্লোরাইড আর ইথাইল ক্লোরাইডকে যদি আমরা ওই যে অ্যাকোয়াস দিচ্ছি অ্যাকোয়াস যেখানে থাকিবে জল সেখানে হবে অ্যালকোহল সোজা কথা এই যে কথাগুলো তোমাকে জানতে হবে আর কোনো কাহিনী নেই নিজের মতো করে লিখো আর কোনো ঝামেলা নেই ওকে ফাইন তাহলে এটা খুবই সহজ সমাধান হয়ে গেল এবার আসো ওয়াই যোগটি আমাদের জীবনে যেমন প্রয়োজনীয় তেমনই ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে তাহলে ওয়াই যোগটি কি পলি কি বলা হয় পলিপ্রোপিন বলা হয় তো একটু চিন্তা করো যে পলিপ্রোপিনটা পলিমার যোগ পলিমার যোগ মাটির সাথে যখন আমাদের অনেক কাজে পলিমারটা ব্যবহার করা হয় পলিমারটা অনেক ব্যবহার করা হয় পলিমারটা অনেক ব্যবহার করা হয় কিন্তু আমরা যদি এইভাবে চিন্তা করি যে পলিমারটা যদি মাটির সাথে বা পরিবেশের সাথে মিশে তাহলে দীর্ঘদিন পরিবেশে থাকে লক্ষ লক্ষ বছর অপরিবর্তিত থাকবে তো ফলে পরিবেশের ক্ষতি হবে মাটির সাথে মিশবে না নন বায়োডিগ্রেডেবল নন বায়োডিগ্রেডেবল মানে বায়োডিগ্রেডেবল না বায়োডিগ্রেডেবল মানে মানে পরিবেশের সাথে মিশে যাওয়া তাহলে এটা পরিবেশের সাথে মিশবে না আর যদি পরিবেশের সাথে না মিশে তাহলে তাকে আমরা নন
না অফার কিছু লাগবে না দেখো এরপর এই প্রশ্নটা বেশি আসে পরীক্ষায় মানে এটাকে তুমি এই দুইটা প্রশ্ন মানে এত বেশি আসে মানে তুমি দশটা মানে বারবার যদি করো তোমার জন্য আর কোনো ঝামেলা নেই দেখো এটা তুমি কার্বনের সংখ্যা তিন দেওয়া আছে তাহলে এখানে সি এন এস টোয়েজেন তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রোপাইন এটা প্রোপাইন তিন কার্বন এটা হচ্ছে প্রোপিন আর এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে বিউট বিউট আনোয়িক এসিড কেন তিনটা কার্বন আর এখানে একটা কার্বন চারটা তার মানে এটা হচ্ছে সি এস থ্রি সি এস টু দেন সি এস টু দেন সি ডাবল এইচ আর এটা হচ্ছে সি এস থ্রি সি এইচ দেখো ডাবল বোন হবে এক জায়গাতে ডাবল বোন হয়ে এখানে সি এস টু হবে তাহলে এটা হচ্ছে প্রোপিন আর এখানে হবে এটা হবে প্রোপাইন প্রোপাইন মানে কার্বন সি এইচ টু না সি এস থ্রি হবে সি এস থ্রি দেন সি দেন থ্রি ফোর বোন দেন সি এইচ তাহলে এটা হচ্ছে প্রোপাইন এটা প্রোপিন আর এটা হচ্ছে প্রোপা না এটা সাই কার্বন দেখো এটা তিন কার্বন এটা এক কার্বন তাহলে বিউট আনো এই কেসে বিউট আনো এই কেসে চার কার্বন তাহলে তিন কার্বন এখানে আর এক কার্বন এখানে চার চারটা কার্বন তাহলে বিউট আনো এই কেসে ওকে ফাইন তো প্রশ্ন হচ্ছে তুমি দেখো প্রশ্ন দিকে যদি তাকাও তাহলে তুমিও পারবে এগুলো এত কঠিন কিছু না শুধু একটু মানো মনোযোগ দিতে হবে দেখো একটু খেয়াল করলে হবে দেখো একটু আমরা চিন্তা করবো তাহলে পারবো দেখো এটা দিলাম ওকে এখন তুমি দেখো বীজুগোটা বীজুগোটা হচ্ছে এটা ব্রমিন দ্রবণকে বর্ণহীন করে হ্যাঁ দ্বিবন্ধন থাকলে ব্রমিন এখানে একটা ডুববে এখানে একটা ডুববে তাহলে ব্রমিনের লাল বর্ণকে বর্ণহীন করবে এচ্ছে সুদা দিন সারা আছে কিছুক্ষণ আগে পড়ালাম শেষ কাহিনী ব্রমিনের লাল দর্মকে বর্ণহীন করবে শেষ বিক্রিয়াটা দিয়ে দিবে দেখো এই যে বিক্রিয়াটা ব্রমিনের এই যে এখানে একটা ব্রমিন ঢুকছে এখানে একটা ব্রমিন ঢুকছে ওয়ান টু ডাই ব্রোমো মানে এক নাম্বার কার্বন এবং দুই নাম্বার কার্বন নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে যেখানে তোমার মূলকগুলি যুক্ত থাকবে সেই দিক থেকে নাম্বারিংটা করে আসতে হবে এটা এক নাম্বার দুই নাম্বার তুমি এত কথা দরকার নেই তুমি ডাই ব্রোমো প্রোপেন দিলে কোনো সমস্যা নেই তাহলে এটা হচ্ছে লাল বর্ণ এটা লাল বর্ণ এটা তুমি লাল বর্ণ লিখবা লাল বর্ণ লাল বর্ণ আর এটা হচ্ছে বর্ণহীন 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 গেল কত সোজা জিনিসগুলো আছে ফাইন এরপরে দেখো এ থেকে সি প্রস্তুত করবা এ থেকে সি প্রস্তুত করবা তাহলে একটু খেয়াল করো এই জায়গাতে কার্বনের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে ডেফিনেটলি কার্বনের সংখ্যা বাড়ছে দেখো এটা কয় কার্বন এটা হচ্ছে তিন কার্বন এটা চার কার্বন কিছুক্ষণ আগে আমি তোমাকে বলছি কার্বনের সংখ্যা বাড়াতে হবে না বাড়ালে তুমি পারবা না তো কার্বনের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য যে সূত্রটা ফর্মুলাটা তোমার সেটা মাথায় রাখতে হবে সিএন এর সাথে বিক্রিয়া দিতে হবে দেখো এরকম ভাবে দিয়েছে কিনা জানি হ্যাঁ দিয়েছি দেখো প্রথম আমরা যে কাজটা করছি দেখো এখানে যে কাজটা করছি প্রথমে এই অ্যালকাইন কে আমরা অ্যালকাইন কে যে অ্যালকাইন কে আমরা কি করছি প্রোপাইন কে ল্যাট এটা হচ্ছে দুর্বল বিচারক এটা হচ্ছে দুর্বল বিচারক একটু মনে রাখবে এটা হচ্ছে দুর্বল বিচারক দুর্বল বিচারক এটা দুর্বল প্যালাডিয়াম এবং বেরিয়াম সালফেট দুর্বল বিচারক দুর্বল বিচারক দুর্বল বিচারক বিজারক তাহলে দেখো দুর্বল বিজারকের সাথে বিক্রিয়া দিয়ে আমরা প্রোপিন তৈরি করেছি কি তৈরি করেছে বলো প্রোপিন তৈরি করেছে আমি আবারও বলেছি প্রোপিন তৈরি করেছে একটু ভালো করে খেয়াল করো প্রোপিন তৈরি করেছি প্রোপিন তৈরি করেছে আমি আবার বলছি কি বলছি বলতো প্রোপিন তৈরি করেছি একদম আর কোনো ঝামেলা নেই প্রোপিন তৈরি করেছি দেখো তো প্রোপিনকে যদি আমি এস বিয়ের সাথে বিক্রিয়া দিই মানে সংযোজন বিক্রিয়া দিই তাহলে মাঝখানে দ্বিবন্ধন হয়ে গিয়ে হাইড্রোজেন পারক্সাইড উপস্থিত এটা মার্কনিক নীতির বিপরীত নীতি বলে যদিও বা তারপর তুমি জেনে রাখো যে সংযোজন বিক্রিয়া তাহলে এখানে কি অ্যালকাইল হেলাইট তৈরি করছি মানে অ্যালকাইল হেলাইট তৈরি করছি অ্যালকাইল হেলাইট তৈরি করছি কি তৈরি করছি অ্যালকাইল হেলাইট তৈরি করছি তাহলে আমি তা বারবার বললাম অ্যালকাইল হেলাইট তৈরি করতে হবে নাহলে হবে না অ্যালকাইল হেলাইট যদি তৈরি করো দেন এই অ্যালকাইল হেলের সাথে যদি বিক্রিয়া করো অ্যালকাইল হেলের সাথে সিএন এর বিক্রিয়া দাও সায়ান এর ক্যাসিয়ান এর বিক্রিয়া দাও এই ক্যাসিয়ান এর বিক্রিয়া দিবা এই ক্যাসিয়ান যখন বিক্রিয়া দিচ্ছি তখন দেখো এখানে একটা কার্বন বেড়ে গেছে যে একটা কার্বন বেড়ে গেছে যে এক কার্বন দুই কার্বন তিন কার্বন চার কার্বন বেড়ে গেছে এই চার কার্বন বাড়ার পরে দেন এবার তুমি এটার সাথে যে সিএন এর সাথে চার কার্বন যখন পানির সাথে যখন বিক্রিয়া দিবা তখন এই যে এস সি এল এবং অথবা জারিত তাকে যদি তুমি জারিত করতা তো তাহলে সেই ক্ষেত্রে সি এস থ্রি সি ডাবল যে এই এই ওই কে সিড উৎপন্ন হচ্ছে এই যে ওই কে সিড উৎপন্ন হচ্ছে এবং অ্যামোনিয়া তাহলে দেখো এখান থেকে একটা মেসেজ পাইলা কার্বনের সঙ্গে যদি বাড়াইতে হয় তাহলে এখান থেকে একটা মেসেজ পাইলা যদি কার্বনের সঙ্গে যদি বাড়াতে হয় তখন তোমাকে কি করতে হবে ওই যুগের ওই যুগের একটা হেলাইট তৈরি করতে হবে হেলাইট তৈরি করতে হবে দেন ওই হেলাইটের সাথে দেখো ওই হেলাইটের সাথে তুমি ক্যাসিয়ান এর বিক্রিয়া দিতে হবে ক্যাসিয়ান এর দেন এ আর সি এস টু দিয়ে এখানে সি এন হবে যে সি এন হবে সি এন তো সি এন হলে একটা কারণ বেড়ে যাবে তো এই সি এন কে যদি তুমি এবার পানির সাথে যদি বিক্রিয়া দাও পানির সাথে এবং এস এর সাথে যদি বিক্রিয়া দাও তাহলে সেক্ষেত্রে এটা কি উৎপন্ন হবে সোজা এটা উইক এসিড তৈরি হয়ে যা
এই কার্বনের সংখ্যা কমানোর ব্যাপার আছে এই যে ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া আর কার্বনের সংখ্যা বাড়ানোর বিক্রিয়া এই যে উডস বিক্রিয়ার কার্বনের সংখ্যা বাড়ে এই যে এখানে আর এক্স তো আর এক্স এখানে আর আর যুক্ত হবে উডস বিক্রিয়ায় তারপরে দেখো এই যে উডস বিক্রিয়ায় কার্বনের সংখ্যা বাড়ে আবার এখানে গ্রিডান বিক্রিয়ার সাহায্য এটা বাড়ানো যায় সো এইভাবে আমরা এই কে সি এন এর সাথে তোমাদের যেটা সেটা যে সি এন এর সাথে বিক্রিয়া করাছি দেখো এই সি এন এর সাথে বিক্রিয়া করলে বিজারিত করলে এমিন তৈরি হয় এমিনের সাথে আবার যদি আমি নাইট্রিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া দিই অ্যালকোহল তৈরি হয় তোমাদের এত মানে এত কঠিন লাগবে না এই যে পানি এবং এসি এস প্লাসের সাথে যদি বিক্রিয়া দিই তাহলে আর সি ডাবল এইচ এভাবে আমরা খুব সহজে তৈরি করতে পারি দেখছো কিনা তো সো যেহেতু তোমরা ইন্টারমিডিয়েট ফুড বা এখন দরকার না এটা নিয়ে আলোচনা করা সো এই ব্যাপারটা একটু মাথায় রাখতে হবে যে অ্যালকালহাইডের সাথে ধাতব সায়নাইডের বিক্রিয়ে অ্যালকাল সায়ন উৎপন্ন এতে কার্বনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় অতপর অ্যালকাল সায়নাইডের সাথে আদ্র বিশ্লেষণ করে সম কার্বন বেশি অ্যাসিড উৎপন্ন করা যায় দেখছো কিনা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিক্রিয়া এবং পরীক্ষা এটাই আসবে বারবার আবার কার্বনের সঙ্গে কমানোরটাও আসতে পারে দেখো এবার এটা এই কোয়েশনের দিকে তাকাও দেখো তিন নম্বর কোয়েশ্চেন কয় নম্বর তিন নম্বর ভালো করে খেয়াল করে সব পারবা তিন নম্বর কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে উভয় পাত্রে দ্রবণের ঘনমাতা সমান এখানে দেখো উভয় পাত্রে দ্রবণের ঘনমাতা সমান আর সমান বলতো উভয় পাত্রে দ্রবণের ঘনমাতা সমান তাহলে এখানে সি এস থ্রি সি এস টু ওএইচ ইথানল আর এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তাহলে এখন তোমাকে বলছে এ পাত্রে যৌগ থেকে কিভাবে ইথিলিন গ্লাইকল পাবা তো এ পাত্রে যৌগ থেকে গ্লাইকল যদি পাইতে হয় তোমাকে আগে অ্যালকিম করতে হবে অ্যালকিম চড়ার তো গ্লাইকল হওয়া সম্ভব না তো সম্ভব না হলে কত সহজ এই যে এ পাত্রে যৌগ থেকে ইথিলিন গ্লাইকল কিভাবে পাবে পরীক্ষা এই রূপান্তরটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো আমি একটু বেসিক সময় দেখো এ আর সি এ এখানে ধরি সি এস দেখো সি এস থ্রি সি এস টু ও এইচ তুমি দেখো আমি কিছুক্ষণ আগে আগেও বলেছি যে যেখানে থাকিবে জল সেখানে হবে অ্যালকোহল আর যদি তুমি অ্যালকোহলিক দাও তার মানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে যদি অ্যালকোহলিক দাও এই যে এ কিউ দাও অ্যালকোহলসি এলসি অ্যালকোহলিক দাও অ্যালকোহলিক দাও তাহলে তুমি এই বিক্রিয়াটা তুমি খেয়াল করো এই বিক্রিয়াটা তুমি একটু ভালো করে খেয়াল করো যে একটু ভালো করে খেয়াল করো যে দেখো সি এস থ্রি সি এস থ্রি তারপর দেখো সি এস টু তখন এই জায়গাতে এই এই অ্যালকোহলিক থাকার কারণে এটা অপসারণ বিক্রিয়া তাহলে দ্বিবন্ধন তৈরি হবে দেখো এই দ্বিবন্ধন তৈরি হবে ওই সাইডটা পানি অপসারিত হবে এস টুটা অপসারিত হবে এই দ্বিবন্ধনকে যদি আবার দ্বিবন্ধনকে যদি তুমি ডাবল পোল দ্বিবন্ধন এটা সাথে যদি এই জায়গান অক্সিজেন এবং পানি দাও এস টুও দাও এই জায়গান অক্সিজেন কি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট পটাশিয়াম खूब सहजे बिक्रिया আমি যেভাবে করছি ওইভাবে করিও অ্যালকিনে পরিণত করে এই যে ক্যামেরো ফোর ক্যামেরো ফোরের সাথে ক্যাওয়েচের বিক্রিয়া দিলে এই বিক্রিয়াটা হয়ে যাবে আর কোনো ঝামেলা নেই আমি যেভাবে দিই সেইভাবে দিও নিরুদ্যোগ দিয়েও করা যায় আচ্ছা গেলো এটা এরপর কোয়েশ্চেন হচ্ছে চার নম্বর কোয়েশ্চেন দেখো চার নম্বর কোয়েশ্চেনের দিকে তাকাও একটু ভালো করে দেখবো এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট যদি ভালো করে বুঝতে পারো তাহলে পুরো বিষয়টা ক্লিয়ার আর কোনো ঝামেলাই থাকবে না ইনশাল্লাহ কোনো ঝামেলাই থাকবে না দেখো এখানে সিএন এস টু আইস এন আর এখানে সি ফোর এস এ ফোর ও টু তার মানে এখান থেকে একটা কাহিনী বোঝা আছে কাহিনী হচ্ছে এখানে চার কার্বন আর এখানে হচ্ছে সি ডাবল ওয়ান হচ্ছে উইক এসিড আছে আর এখানে হচ্ছে অ্যালক্যান এটা অ্যালক্যান আর এটা হচ্ছে অ্যালকিন এখান থেকে এটা হচ্ছে এখান থেকে এটা সি যোগ বি থেকে সি এর সমগতীয় যোগ প্রস্তুত দেখো বি যোগ থেকে এই যে বি যোগ থেকে সি এর সমগতীয় যোগ তার মানে আমাকে উইক এসিড থেকে অ্যালক্যান তৈরি করতে বসে সমগতীয় যোগ প্রস্তুত করতে বসে তো খুবই সোজা আবার এ থেকে বি প্রস্তুতি এ থেকে বি প্রস্তুতিও আমাকে আলোচনা সম্ভব কি আলোচনা করতে বসে তার মানে অ্যালকিন থেকে ওই কেসিড তৈরি করতে বসে আবার ওই কেসিড থেকে আমাকে অ্যালক্যান তৈরি করতে বসে তো ওই কেসিড থেকে অ্যালক্যান তৈরি করতে পানির মতো সোজা কেমনে কিছুক্ষণ আগে আমরা এই যে এটা সি এই যে এটা হচ্ছে বিউটানো এই কেসিড তো বিউটানো এই কেসিডের সাথে ও মাই গড এত কিচ্ছা খাইনি দরকার নাই তো ও মাই আল্লাহ দরকার নাই সোডিয়াম বাইকার্বোনেট না সোজা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়া দিয়ে দাও সোজা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়া দাও বিক্রিয়া দিলে সোডিয়াম কি তৈরি হয়েছে সোডিয়াম বিউটানোয়েট তৈরি হবে সোডিয়াম বিউটানোয়েটের সাথে যদি এই যে সোডিয়াম এই যে সোডিয়াম বিউটানোয়ের সাথে যদি সোডালাইমের সাথে বিক্রিয়া দাও তাহলে যে অ্যালক্যান প্রোপেন তৈরি হবে এই প্রোপেন তৈরি হয়ে গেছে এই যে বি থেকে সি যুগ তৈরি হয়ে গেছে যে সোডালাইমের সাথে প্রোপেন তৈরি হয়ে গেছে আবার দেখো তার মানে কার্বনের সংখ্যা কমে গেছে আবার তুমি দেখো এ যোগ হলো বিউটিন ওকে ফাইন তো বিউটিনের সাথে এস বিয়ের সাথে বিক্রিয়া দিলে এই যে তোমার এই যে সংযোজন
অ্যালকোহল কে জারিত করলে অ্যালডিহাইড অ্যালডিহাইড কে জারিত করলে হচ্ছে ওই গ্যাসের আর জারিত করবা কি দিয়ে জাইমন অক্সিন তৈরি করা পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের মিশ্রণের সাথে আর কোনো ঝামেলা নেই পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের মিশ্রণের সাথে যদি জারিত করা হয় অ্যালকোহলটা অ্যালডিহাইডে পরিণত হয় আর অ্যালডিহাইডটা কিটোনে পরিণত হয় না সরি অ্যালডিহাইডটা তো বড় হয় ওই গ্যাসে পরিণত হয় এনাফ জারিত করলে যেটা হবে বিজারিত করলে তার উল্টাটা হবে এর মাথা রাখবা সোফাই চাইলে তুমি অন্যভাবে করতে পারো অনেকভাবে করা যায় আমি করতেছি দেখো তোমাদেরকে আমি দেখা দিচ্ছি এগুলো যদি পারো না কি মজা লাগবে মানে আমি কেউ সহজে করে দিচ্ছি দেখো এখানে আমাকে বলছে এ থেকে বীজগ তৈরি করতে বলছে দেখো এ থেকে বীজগ এটা হচ্ছে অ্যালকিন আর এটা হচ্ছে অ্যালক্যান এ থেকে সরি এ থেকে ওই গেছে তো এ থেকে ওই গেছে মানে হচ্ছে অ্যালকিন থেকে দেখো অ্যালকিন থেকে একদম সোজা ভাবে চিন্তা করো অ্যালকিন থেকে সি সাইডটা সাইডটা যোগ আছে এখানে খেয়াল করো চারটা যোগ যদি তৈরি হয় তাহলে একটু ভালো করে খেয়াল করো চারটা যোগ চারটা হলে সি এস থ্রি সি এস টু সি ডাবল বোন তারপর হচ্ছে এখানে সি এস থাকবে সি এস দেন ডাবল বোন এখানে সি এস টু তুমি বিক্রিয়া যদি করো তুমি বিক্রিয়া করো বিক্রিয়াগুলি কি উৎপন্ন হচ্ছে দেখো বিক্রিয়া যদি করো তাহলে তুমি একটু ভালো করে খেয়াল করো যে এস সি এল সাথে যদি বিক্রিয়া করো বা যে কোনো সংযোজন বিক্রিয়ার সাথে যদি বিক্রিয়া করো তাহলে এখানে একটা সিএল যুক্ত হবে আর এখানে একটা এস এস টু ও টুর উপস্থিতিতে এস সি এল সাথে বিক্রিয়া করলে তাহলে এখানে হচ্ছে কি উৎপন্ন সি এস থ্রি সি এস টু সি এস টু দেন সি এস টু সি এল তো এটার সাথে যদি তুমি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়া দাও এক ওয়াস ও সেমই তো তো বিক্রিয়া করলে তাহলে ওই যুক্ত হবে ওই স্কে যদি জারিত করো তাহলে সোজা তুমি ইয়া পাবা তো এগুলো একদম সোজা মানে এত ঝামেলা নাই আবার শর্টকাটও মানে তুমি যদি তোমার মতো করে করতে চাও তোমার মতো যেভাবে ক্লোরিন না দিয়ে ব্রোমিন দিতে পারো যে কোনো কিছু দিতে পারো ইচ্ছা মতো দেওয়া যায় এত কোনো ব্যাপার না আচ্ছা এইভাবে করা এটা ঠিক আছে এরপরে দেখো সবগুলো তো আমরা করলাম এবার এই সেম কাহিনী মানে এরপর হচ্ছে আমরা পাঁচ নাম্বার কোয়েশনের দিকে তাকাবো কয় নাম্বার পাঁচ নাম্বার একটু ভালো করে দেখো এই কোয়েশনে তুমি দেখো একটু ভালো করে দেখো যে এটা অ্যালকাই অ্যালকিন এটা হচ্ছে অ্যালক্যান এটা হচ্ছে অ্যালকাইন তো সোজা কথা যে এটার সাথে যদি বিক্রিয়া করে তাহলে জ্যাড যোগে যে কিছুক্ষণ আগে দেখলাম আমরা এরকম যদি মার্কিউরিক সালফেট এবং মার্কারিক হচ্ছে যদি বিক্রিয়া করে তাহলে আমরা কি উৎপন্ন হচ্ছে জ্যাড উৎপন্ন হচ্ছে তো প্রশ্ন হচ্ছে এক দুই প্রশ্ন হচ্ছে দেখো এখানে এই উদ্দীপকের এক দুই তিন মানে এক দুই তিন যোগকে কিভাবে শনাক্ত করবে শনাক্ত করার জন্য এটা খুব রবীন্দ্রবন পরীক্ষা এক দুই তিন হলো প্রোপিন প্রোপাইন এবং প্রোপিন প্রোপেন এবং প্রোপাইন তো প্রোপিনকে শনাক্ত করা যায় ব্রোমিন্দ্রবন পরীক্ষা দিয়ে প্রোপাইনের শনাক্তকরণ হচ্ছে এটা হচ্ছে অম্লধর্মী তো অম্লধর্মী হলে সোডিয়ামের সাথে যদি বিক্রিয়া করা হয় তরল অ্যামোনিয়ার সাথে তাহলে এখানে হাইড্রোজেন গ্যাস বুদ্বুতাকার উপরের দিকে হবে অন্যদিকে অ্যালক্যান কোনো ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করবে না তো সো এইভাবে আমরা শনাক্ত করতে পারি অ্যালক্যান অ্যালকিন এবং অ্যালক্যানের শনাক্তকরণটা আমরা সহজে করতে পারি তরল অ্যামোনিয়ার সাথে সোডিয়ামের বিক্রিয়া দিলে এখানে কি হচ্ছে মানে সহজে এসকে অপসারণ করতে পারে অ্যালকাইন ওয়ান হচ্ছে অম্লধর্মী এই কারণে অ্যালকাইন ওয়ান হচ্ছে অম্লধর্মী এই কারণে বিক্রিয়াটা করবে মানে এসপ্লাসটা চলে যাবে তো এবং হাইড্রোজেন গ্যাস বুদ্বুদ আকার উঠবে এটাই এটা হচ্ছে আমাদের এই তিনটা প্রমাণ আত্ম আমাদেরকে বলা নাই এটা থেকে যে এটা উৎপন্ন এটা এই বিষয়টা আমাদেরকে আলোচনা করা নাই এখানে প্রশ্ন নেই এরপরে কোয়েশ্চেন আসো সিলেট বোর্ড দু দেখো ভালো করে খেয়াল করো এটা অ্যালকাইন আর এটা হচ্ছে অ্যালক্যান অ্যালকিম তাহলে এনের মান তাহলে হচ্ছে প্রোপাইন আর এটা হচ্ছে প্রোপিন একটা অসম্পৃক্ত হাইড্রোকরণ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করো ব্রমিন্দ্রমন পরীক্ষা বীজগ থেকে প্লাস্টিক যোগ বোতল তৈরি করা হয় তার মানে বীজগোটা কি অ্যালকিন অ্যালকিন মানে পলিথিন এই যে পলিথিন কিভাবে তৈরি হয় অথবা পলি পলিথিন এই যে প্রোমিনের সাথে যদি বিক্রিয়া করে এটা গেলো এরপরে দেখো এই যে প্রোপিন তো এটা যদি আমরা প্লাস্টিক যুগ তৈরি করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে যে পলি প্রোপিন উৎপন্ন হচ্ছে এনাফ সো সেম বিক্রিয়াগুলো বারবার আসতেছে এক্সপোর একটা অনুসংখ্যা যার অনুপরে তো এম এর মান হচ্ছে এখানে এনিজগুলো টু তারপর হচ্ছে এম থেকে পলিমার যোগ প্রস্তুত করা সম্ভব এনের মান থেকে মানে হচ্ছে প্রোপাইন প্রোপাইন থেকে পলিমার যোগ তৈরি করবা তো প্রোপাইন থেকে পলিমার যোগ কিভাবে তৈরি করবা খুব সহজে পারবা প্রোপাইন থেকে পলিমার যোগ দেখো এটা প্রোপাইন প্রোপাইন থেকে হাইড্রোজেন সাথে বিক্রিয়া হলো প্রোপিন উৎপন্ন করলাম প্রোপিন থেকে পলি প্রোপিন উৎপন্ন করলাম দ্যাটস ইট প্রোপিন থেকে পলি প্রোপিন উৎপন্ন করলাম মানে একই কষ্ট বারবার এ তিন কারণ বেশি একটা জৈব যোগ বি হলো অ্যালকিনের প্রথম সদস্য অ্যালকিনের প্রথম সদস্য মানে ইথিন অ্যালকিনের প্রথম সদস্য মানে ইথিন কারণ মিথিন তো হইতে পারে না মিথিন তো হয় না মিথিন হচ্ছে সি সি মিনিমাম দুইটা থাকলে তো কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন সম্ভব সো এখানে বি থেকে প্লাস্টিক শিট তৈরি করা তো সো তিন কার্বন ওয়ালা পারবা এই যে
ঠিক সেম ভাবে এটো মানে যোগদিছে অসম্পৃক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে পড়ো এটো সেম কাহিনী প্রোপিন দেখো প্রোপিন প্রোপিন থেকে প্রোপেন প্রোপেন থেকে ব্রোমো প্রোপেন ব্রোমো প্রোপেন থেকে ওই যে এইখানে অবশ্যই এক এক ইউ দিবে একোয়াস একোয়াস দেন একই বিক্রিয়া বারবার বারবার তার মানে অ্যালকোহলকে জারিত করলে এলডিএট এলডিএলকে জারিত করলে ওই কেসে আবার ওই কেসে সোডিয়ামের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম অ্যালকানোয়েট এটার সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনের সংখ্যা দুইটা করছে তার মানে কার্বনের সংখ্যা কমিয়ে ফেলেছে আমি আবার বলছি তো কার্বনের সংখ্যা যখন কমাইছে দেখো কার্বন দুই কার্বন করছো দুই কার্বন করার পরে দেন তুমি কি করছো আবার এখান থেকে ইথানল ইথানল হয়ে গেছে তার মানে তুমি একটু খেয়াল করো এই কোয়েশনটা একটু ঝামেলা আছে দেখো একটু মজার জিনিস দেখো ভালো করে খেয়াল করো দেখো এখানে বলছে যে দুই নং যোগ থেকে বিনেগার তৈরি করা যায় কিনা দুই নং যোগ মানে তিন কার্বন তাহলে তিন কার্বনকে এক কার্বনে নিতে হবে এক কার্বনে নিয়ে তারপরে তুমি বিনেগার তৈরি করতে হবে সরি তিন কার্বনকে দুই কার্বনে নিতে হবে দুই কার্বনে নিয়ে তাই দুই কার্বনে নিতে গেলে ওই কেসিড বানাইতে হবে তো প্রথমে অ্যালকিনকে ওই কেসিড বানাইছো দেখো কত ভাবে প্রথমে অ্যালকিন থেকে অ্যালকেন অ্যালকেন থেকে অ্যালকাহলাইট আসলে এখানে এক লাইনে করা যায় তো চাইলে তুমি এটাকে তুমি এত কাহিনী না করে সরাসরি বিক্রিয়া দিয়ে দাও সরাসরি বিক্রিয়া দিলে তো এটার সাথে এটা বিক্রিয়া দিয়ে দিলে এটা পাওয়া যায় তাহলে এখানে ডাবল করতে হচ্ছে না कमाई ঠিক সেম ভাবে এ থেকে এটা এটা হচ্ছে এই যে দেখো এ সি এ তিন কার্বন বিশ অ্যালকিন অ্যালকিন মানে তিন কার্বন হচ্ছে প্রোপিন আর সি টা হচ্ছে পলিমার মানে পলিপ্রোপিন তাহলে প্রোপিন থেকে প্রোপিন থেকে তোমাকে বলছে যে এই উদ্দীপকের যৌগ অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন ব্যাখ্যা করো এ তো এ অসম্পৃক্ত মানে ব্রোমিন দ্রবণ পরীক্ষা দেবে ব্রোমিন দ্রবণ বি থেকে সি তৈরি করতে বলছে দেখো ব্রোমিন দ্রবণ পরীক্ষা দিচ্ছে যে ব্রোমিন দ্রবণ যে পানির সাথে বিক্রিয়া করো অথবা ব্রোমিনের সাথে বিক্রিয়া করলেও সেম মানে এখানে একটা ব্রোমিন যুক্ত হবে এখানে একটা ব্রোমিন যুক্ত হবে এটা হচ্ছে বেয়ার পরীক্ষা দিছে বেয়ার পরীক্ষা কিছুক্ষণ আগে পড়ছো বিক্রিয়াটি দেখো এটার সাথে পানি যখন বিক্রিয়া করবে কি তৈরি করতেছে অ্যালকোহল তার মানে ফসফরিক এসিডের সাথে পানি যদি বিক্রিয়া করে তাহলে ওই কেসিড তো অ্যালকোহল তৈরি অ্যালকোহল কেন তৈরি হয় কারণ দেখো কিছুক্ষণ আগে আমরা পড়েছিলাম যে অ্যালকিনের সাথে যদি যে অ্যালকিনের সাথে যে অ্যালকিনের সাথে যদি সিএস থ্রি সিএস ডাবল বন সিএস টু এর সাথে পানির বিক্রিয়া হয় তাহলে যদি সালফিউরিক এসিডের বস্তু বিক্রিয়া করে তাহলে দেখো একটা এস প্লাস আয়ন আর একটা ওয়েস আয়ন দুই পাশে একটা এস প্লাস ডুবে আর একটা ওয়েস ডুবে এই সালফিউরিক এসিড এবং ফসফোরিক এসিড দুইটাই সেম ধরনের ভূমিকা পালন করে তাহলে সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ইথানল তৈরি হচ্ছে ইথানল না প্রোপানল তিন কার্বনের কারণে প্রোপানল তৈরি হচ্ছে তাহলে এই পানির সাথে বিক্রিয়া করলে একটা এস প্লাস আর একটা ওয়েস এটা যুক্ত হচ্ছে যে একটা এস প্লাস আর একটা এস প্লাস একটা ওয়েস যুক্ত হয়েছে যুক্ত হয়ে দেন বি যুগ তৈরি হয়েছে আর এটা হচ্ছে পলিপ্রো পলিপ্রিন এখন দেখো বি থেকে সি তৈরি করবো বি কে আমরা প্রোপানল প্রোপানলকে আমরা প্রোপিনে তৈরি করছি নিরোধিত করি আবার নিরোধিত করি প্রোপিনে তৈরি করছি ওকে ফাইন প্রোপিনকে আমরা পলিপ্রোপিনে নিয়ে গেছি যে পলিপ্রোপিনে নিয়ে গেছি এনা আবার কোনো ঝামেলা নেই তারপর দেখো এক্স অ্যালকোহলের প্রথম যোগ তার মানে হচ্ছে মিথানল ওয়াই ক্যালসিয়াম কার্বাইট জ্যাড প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল উপাদান তাহলে এক যোগ থেকে মৃত প্রাণী দেহ সংরক্ষ মানে মৃত প্রাণী দেহ সংরক্ষ হচ্ছে কি বলতো ফরমালিন ফরমালিনটা তৈরি করবো আমরা তো ফরমালিন অ্যালকোহল থেকে অ্যালকোহলকে জারিত করলে ওই কেসিড তৈরি হয় সরি অ্যালডিহাইড তৈরি হবে তো হয়ে গেছে তো তো অ্যালডিহাইডের মিথানালে চল্লিশ পার্সেন্ট জড়িয়ে দ্রবণকে দেখো অ্যালকোহল হচ্ছে এই যে সি এস থ্রি ও এইচ এটাকে যদি জারিত করি আমরা কি উৎপন্ন হবে এটাকে জারিত করলে এইচ এইচ সি এইচ উৎপন্ন হবে তার মানে এটা হচ্ছে মিথানল তো মিথানলটা চল্লিশ পার্সেন্ট জড়িয়ে দ্রবণ হচ্ছে ফরমালিন তাহলে ফরমালিন হচ্ছে মৃত ব্যক্তির দেহ সংরক্ষণ করবো ওয়াই থেকে জ্যাড প্রস্তুত সম্ভব কিনা তাহলে ওয়াই কি বলছে ওয়াই হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বাইট আর প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল উপাদান তার মানে ক্যালসিয়াম কার্বাইট থেকে আমরা ইথাইন পেতে পারি তো আমরা দেখবো যে ফ্যাক্টরগুলো ঠিক আছে কিনা চেক করবো দেখো এটা আমরা তৈরি করলাম এটা ফরমালিন তৈরি করলাম এরপর হচ্ছে ওয়াই হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বাইট ক্যালসিয়াম কার্বাইটকে আমরা ইথাইন পাবো ইথাইনকে আমরা যদি করি ইথানল পাবো ইথানল পাবো ইথানলকে জারিত করলে ইথানোইক এসিড পাবো ইথানোইক এসিডকে ডিকার্বোগ্রেশন বিক্রিয়া করে আমরা কি পাবো মিথেন পাবো এক কার্বন পাবো তাহলে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল উপাদান হচ্ছে মিথেন कारणारमार बेपार्टी बेटी प्रैक्ट करवा झमेला नहीं 
सेम बिकार बोलेशन बिके शुद्धियालो के क्रोनी बिके लेको जो विवेचित प्रस्तुत करो शो मुकेश सेम कहेंगे बार 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 एक ही प्रश्न एक ही प्रश्न बार बार आते हैं तार पर देखो ए पर देखो जे ए अल्कोहल एवं गाड़ो साल पर किसी ताले गाड़ो साल पर किसी जो बोलते हैं निर्दित हो बे ताले अल्किन तोड़ी हो ताऊ तो इटा एक और कार्बन, तीन कार्बन है, क्या नारमन तीन कार्बन, ताले प्रोपानों, प्रोपानों थे कि कितनी हुई से प्रोपानी वे प्रोपीन तुरी होगे, ताले डी जोगो थे कि ऑशन भी, ऑशन भी तो ले ब्रोमीन ऐसे तो पुरी कर दी बाद, दैट्स इट, एओ डी जोगर मुद्दे पार्श्व डुपन दोर, सेम बार बार कहीं डुपन दोर तो सो एबर ये ये चाहते के प्रोपीन पैसे प्रोपीन थे के तुम्ही की पावा देखो प्रोपीन थे के प्रोपीन के जिधि पानी चाहते बिके दो प्रोपेन प्रोपेन के जिधि अबर क्लोरो चाहते बिके दो क्लोरो प्रोपेन क्लोरो प्रोपेन के जिधि जिधि बिके दो ताले होते वही के सिट एल एल्कोहल और एल्कोहल के हम रा जारी तो कर ले की ऐसे के डी जोगर पास पड़े हैं, पर ऐसे के डी डी थे क्या हैं अभी शुरू संभव, ताले तुम लोग एल्कोहल टा पाएगे लाभ दे एल्कोहल टा पाएगे लाम पड़े, तार कोने जाम लाने, सो एक है ना तुम ही जेटा माथा रख बाहर खाली पास पड़े डूपन तो गुलो गुरुत्तो पुन्नो, ताले डी ई एक है ना ऐसे डी ई एवं जी तीन � मैंने कॉन्सेप्ट जो भी भालो करी बुझो एक तरह से दार एक तरह बीके जो भी भालो करी बुझो तेरे तुम्हारे क्या क्या क्यों आट करते पार बने कॉन्सेप्ट बार बारी एक ही धोने बीकिया कार्बनेशन का बार नो कार्बनेशन का कोमानो एल्कोल के जारी तो कोले एलडीएड एलडीएड के जारी तो कोले ओई के सी ओई के सी क्या बस सोडियम शायद बिक जाएगा लो सोडियम एल्कानोएट सो बार बार ही एक ही धोने बिक जाएगा लो आज तक से जो दी गुला बार बार बेशी बेशी कोई प्रैक्टिस करो यार तुम लोग शो हो जाए ये गुला पार बा तो जाओ कामी बेशी बेशी प्रैक्टिस करवा बेशी बेशी पढ़ बा तो लेतो मतलब शोभा जोनों शोभा शोभा का मना तो शोभा भालोता को शुष्टता को धन्यवाद शोभा के सलामुलेकुम